आज के आलोचना करब चैप्टार टू तो गाइटन फिजिओलजी चैप्टार टू ये हल द सेल एंड इट्स फांगशन तो सेल एंड इट्स फांगशन एट मोटामोटी अपना सबा कम बसि जानी ये अपना इंटरमिडिएट पढ़े आस मोटामोटी बाट एखे अपन स्पेसिफिकली एक्सट्रा किस जिन लागे बाट खूब बसि जो लागे वनेक बस इनफरमेशन एखान लागे अपन एमटा ना बट एखान जे जिसगल लागे और अपना गाइटन के क्यों पढ़वें कौन टपिक्सगू पढ़वें एंड क्यों पढ़वें सब ही क्लस आलोचना करब तो यहाँ हम चैप्टार टू तो फार्ष्टे हमें आलोचना करते बेसिक जे एखे जो इंट्रोडक्शन सो एखे जो बला ट्रिलियन अब द सेल्स इन ए ह्यूमैन बींग सो ट्रिलियन्स अब सेल्स सो ये क्योंकि काउंटेबल करते पर एक ह्यूमैन बडी कतगुल सेल थे सो ये ट्रिलियन काउंट धरा है मैं ये आसल गणनार बिरे बाट सेल जिन एखे सेल जिन देखें बोलते जो सेल्स आर दिल्डिंग ब्लक्स अब द बडी एंड प्रोवाइडिंग द स्ट्राक्चार फर द बडी टीस्यू एंड अर्गान्स एंड इंगेस्टिंग निउट्रियस एंड कन्भार्टिंग देम टू एनार्जी एंड परफर्म स्पेशलाइज फांगशन एखी जिन एक बुझी जदि आपनारा विषय अने के जान सेल जिन कि सेल हमार बोलते सेलटा हलो हमार बडिर बिल्डिंग ब्लक्स एखी बिल्डिंग ब्लक्स मान यारा अने के जानें जो हमारे सेलटा तैरि करते जमन एक बिल्डिंग तैरि करते गमन इट लागे जेटा बी ब्रिक्स तो हमारे बडी तैरि करते गो लगे कि सेल तो एक सेल एरक एक सेल तर एक सेल एरक होते 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 एकाधिक सेल मिले एक टीस्यू तैरि टीस्यूगला तैरि कर एक अर्गान एकाधिक अर्गान मिले हमारे बडीटार तैरि होते प्रोवाइडिंग स्ट्राक्चार अबियसलि आपनर बडीटार स्ट्राक्चार तैरि करते सेलगुल्ला तो अपनार बडिर स्ट्राक्चार तैरि करते अपनार बडिर अर्गानगलो तैरि करते अर्गानगुलर जो बाईटीस्यूगुल सेलगुलर जो निउट्रियट एगे परिचर्या करार जो कि एगुला के चालना करार्जे एनार्जी प्रयोजन सब ही क्योंकि अपन सेलर मध्य पा जाते सो ये अपन अत बोझार किस नहीं रिडिंग पढ़ने बुझते पर अर्गानाइजेशन अब द सेल एन अर्गानाइजेशन बोलते बोझाते एक सेल क्यों फर्मेशन कर जिन आसे क्यों तैरि से पुरोपुर प्रत्येक जिनि अपन एखान बुझते हैं तो एन एक सेल क्यों तैरि है एन जो एक सेलर छवि देखे आसि तषय क्लियर है ये छविटा देखते हैं फिगार टू पॉइंट टू तो ये फिगार टू पॉइंट टू ते छवि देखते हैं ये हल अपन सेलर छवि तो जो टू पॉइंट टू ते फिगार देखते हैं देखें एखे अनेक किस आपर जो देखें क्रोमोजोम एंड डीएनए सेंट्रियल निउक्लियस तो एक सेलर मध्य मैं एक आदर्श सेल होते गले जा दरकार सब किस आखने तो ये माइटोकंडिया आज सेंट्रियल आ गलगिया पार्टा सेल मेम्रेन निउक्लियस जागे सब किस आट हमें ये सेलटा के दुईटा कम्पोनेंटे भाग करते दुईटा पार्टे भाग करी एट अपारा जानें तो जो एक सेल ए रखम आँखी तो मजखने थे हमारे निउक्लियस बहरे जो जिन से बी सैटोप्लम तो ये सेलटा जो आँकी जस्ट धरे नीन जो एक सेल तो ये हलो हमार निउक्लियस एट हलो सैटोप्लम और बैर दिखे जेटा से सेल मेम्रेन एन यूल दिए तैरि होते से आल्टिमेटली एक सेल जेटा के बोलते अर्गानाइजेशन अब द सेल एन जो दुईट पार्ट बीजे निउक्लियस निउक्लियस बहरे एक मेम्रेन आसे कारण यूक्लियस के मैंने साराउंडिंग कर रखसे घिरे रखसे एक मेम्रेन से बी निउक्लियर मेम्रेन अर्थात निउक्लियस बहरे जो मेम्रेन से बोलते बहरे जो मेम्रेन से बोलते निउक्लियर मेम्रेन और पुरो सेलर बहरे जो मेम्रेन से बोलते सेल मेम्रेन और निउक्लियस बदे मजखने जो कलो अंश है यूक्लियस बदे बद बाकी जो अंश देते हैं ये पुरो अंश बोलते सैटो प्लम एन यूलर मध्य अनेक धरण जिनपत आपनारा जानने की कि आस एक सेलर मध्य क्यों क्यों थे नर्माली सब ही जानें तो बाट आप सेगल आस्ते आस्ते आलोचना करब समस्या नहीं आस एक सेल की कि जिन दे तैरि नर्माली जो आसि तो देखें ये बोलते जो कलेेक्टिवलि को बोलते प्रोटो प्लम एखे पुरो बैर दिखे जो सैटोप्लम यार मध्य टर्म आट हलो प्रोटो प्लम ए प्रोटो प्लम कि द्वारा तैरि ए प्रोटो प्लम मध्य अनेक धरण सबसटेंस आसे तो मध्य एरा पाँचा सबसटेंस के बेसिक सबसटेंस उठसे सो फाइव बेसिक सबसटेंस तो ये फाइव बेसिक सबसटेंस क्यी तो ये एक ख्याल करें व्टार इलेक्ट्रोलाइट एंड कार्बोहड्रेट यार एरा पाँचा बेसिक सबसटेंस धरसे जो एरा हलो हमारे बेसिक जिसपत व्टार इलेक्ट्रोलाइट प्रोटीन लिपिड कार्बोहड्रेट 
তার মানে সাইটোপ্লাজম বা প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে যাই থাকুক না কেন আমার দরকার হলো এখন প্রোটোপ্লাজম প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে যাবতীয় যত জিনিস আছে তার মধ্যে সবথেকে বেশি আছে ওয়াটার এর এরপরে আছে ইলেকট্রন ইলেকট্রন বলতে আমরা কী বোঝাইতেছি বা যেটা আমরা বলি আয়ন আপনারা পড়ে আসছেন অ্যানায়ন ক্যাটায়ন যাবতীয় যা জিনিসপত্র আছে এই যে পটাশিয়াম তারপর আপনার এই যে পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ফসফেট সালফেট তারপরে বাইকার্বোনেট সোডিয়াম ক্লোরাইড ক্যালসিয়াম এই জিনিসগুলো হলো সব আয়ন এই আয়নগুলোকে আমরা বলতেছি কি ইলেকট্রোলাইটস আর ওয়াটারের পার্সেন্টেজ কত আপনারা ছোটোবেলা থেকে একটা জিনিস পড়ে আসছেন যে আমাদের সেলের সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট পানি থাকে সো ওইটাই আর কি তো যেটা ছোটোবেলায় পড়ছেন সেটাই বাট এখানে আপনারা পড়বেন কত পার্সেন্ট সেভেন্টি টু এইটি ফাইভ পার্সেন্ট সো এটাও আবার বয়সভেদে ডিফারেন্ট করে একটা বাচ্চার বডিতে পানির পরিমাণ বেশি থাকে অ্যাডাল্ট হইতে মানে অ্যাডাল্ট হয়ে গেলে তখন পানির পরিমাণ আস্তে আস্তে কমে যায় সো যাই হোক এটা আপনাদের এখন জানা লাগবে না আপনারা এইটুকু আপাতত জেনে রাখেন যে কি কি জিনিস আছে এবং কতটুকু পার্সেন্ট আছে এরপর আছে প্রোটিন অবভিয়াসলি একটা সেল তৈরি করতে গেলে প্রোটিন মাস্ট মাস্ট লাগবে তো এই দেখেন এই যে ডান সাইড একটা ছবি দেখতেছেন ফিগার টু পয়েন্ট ওয়ান তো দেখেন এই ফিগার টু পয়েন্ট ওয়ানের এই যে মাস্কখানে যে যে নীল কালারের যে অংশটুকু দেখতেছেন এটা হলো আমার নিউক্লিয়াস আর বাইরের দিকে যে লাল লাল যে অংশটা দেখতেছেন এটা হলো আমার সাইটোপ্লাজম এখন সাইটোপ্লাজমকে এরা লাল লাল এবং ভেতরে যে যেরকম দেখতেছেন লাল লাল ডট ডট দেওয়া এগুলো হলো অর্গানালিস বোঝাইতেছে এরা আর কি এখন নিউক্লিয়াসের মধ্যে দেখেন একটা নিউক্লিয় লাস আছে আরও একটা এই যে মেজর একটা পোর্শন আছে এটার আমরা বলতেছি নিউক্লিয় লাস এবং নিউক্লিয়াসের বাইরের দিকে যে মেম্ব্রেনটা দেখতেছি এই যে মেম্ব্রেন এটাকে আমরা বলতেছি কি নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন সো নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন দেখলেন নিউক্লিয় প্লাজম দেখলেন নিউক্লিয়ার লাস দেখলেন সেল মেম্ব্রেন দেখলেন সাইটোপ্লাজম সবই আছে এখন বিষয়টা হলো এই যে যাবতীয় যে জিনিসগুলো আমি দেখাইলাম যে একটা সেল মেম্ব্রেন নিউক্লিয় লাস নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন তারপরে নিউক্লিয় প্লাজম নিউক্লিয় লাস এদের যে মেইন স্ট্রাকচার অর্থাৎ এরা যেই জিনিসটা দিয়ে মেইনলি তৈরি সবাই প্রোটিন ইন নেচার তো দেখা যায় শুধুমাত্র পিওর প্রোটিন থাকে না সেখানে আবার প্রোটিন কার্বোহাইড্রেটের কম্বিনেশান থাকে আপনারা নাম শুনছেন ফসফোলিপিড অর্থাৎ প্রোটিন প্লাস লিপিড তারপর সে গ্লাইকোলিপিড লিপিড প্লাস গ্লাইকোজেন এরকম অনেক ধরনের টার্ম আসে আপনারা এগুলো পাবেন আস্তে আস্তে তো এখানে আমার নর্মালি যেটা থাকে সেটা হলো প্রোটিন একটা সেলের টেন পারসেন্ট জিনিস তো এই দেখেন এখানে বলছে যে একটা সেলের মধ্যে টেন পারসেন্ট যে অর্গানালিজগুলো আছে তার মধ্যে একটা জিনিস আছে হলো এরা প্রোটিন ইন নেচার এখন এই প্রোটিন আবার দুই ধরনের আছে প্রোটিন দুই ধরনের আমরা যে দুই ধরনের মানে প্রোটিনের পোর্শনটা বলছি যে প্রোটিন পোর্শন এরাকে এদেরকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারতেছি একটা হলো স্ট্রাকচারাল যারা স্ট্রাকচার তৈরি করে আর একটা হলো ফাংশনাল যারা ফাংশনের সাথে রিলেটেড মানে কাজ করে তো কিছু জিনিস আছে স্ট্রাকচার তৈরি করে এখানে এই যে সেলের ছবিটা দেখালাম যে টু পয়েন্ট ওয়ান এখানে দেখেন একটা সেল তৈরি হয়েছে তো এইটার একটা স্ট্রাকচার আছে আকার আকৃতি আছে এবং এই যে ভেতরে যে অর্গানালিজগুলো আছে আপনারা মাইটোকন্ডা দেখছেন এই যেরকম ডাবল বাইলেয়ার থাকে এরকম মাঝখানে এরকম তো এই যে মাইটোকন্ডিয়ার ছবিটা যদি এখানে দেখাই তো এই যে দেখতেছেন মাইটোকন্ডিয়া সো এই যে মাইটোকন্ডিয়ার যে ছবিটা দেখতেছেন এখন এই যে মাইটোকন্ডিয়ার একটা স্ট্রাকচার আছে তো এই স্ট্রাকচারটা আমরা মাইটোকন্ডে পড়ার সময় আস্তে আস্তে জানবো এখন ওই যে মাইটোকন্ডিয়ার যে স্ট্রাকচারটা তৈরি করতেছে কে তৈরি করতেছে অবভিয়াসলি স্ট্রাকচারাল প্রোটিন তৈরি করতেছে আবার আছে যেটা ফাংশনাল প্রোটিন ফাংশনাল প্রোটিন কী করতেছে বিভিন্ন রকম ফাংশন তৈরি করতেছে বা ফাংশন করতেছে একটা সেলের মধ্যে বিভিন্ন রকম এনজাম তৈরি হতে পারে একটা সেলের মধ্যে হরমোন তৈরি হতে পারে নর্মালি হয় না বাট যদি গ্ল্যান্ডের কথা চিন্তা করেন গ্ল্যান্ডের মধ্যে কিন্তু সেল আছে কারণ সেল ছাড়া তো একটা গ্ল্যান্ড তৈরি হইতেছে না সো অনেক ধরনের ফাংশনাল কাজ বাজের সাথে কিন্তু আমার রিলেটেড এই ফাংশনাল প্রোটিনগুলো এরাই দেখা যায় একটা সেলের যে নর্মাল যে ফিজিওলজিক্যাল ফাংশন আছে এরা মেনটেন করে তো এদেরকে আমরা বলি ফাংশনাল প্রোটিন এরপরে আছে কি লিপিড এখন লিপিড জিনিসটা হলো যেটা আমরা বাংলায় বলি তেল চর্বি বা ফ্যাট তো এটা নর্মালি ওয়াটার ইনসলেবেল সো এই লিপিড জিনিসটাও আছে তো এর মধ্যে কিছু লিপিড আছে যেটার আমরা বলি ফসফোলিপিড আবার কিছু বলি কোলেস্টেরল তো লিপিড পোর্শনের মধ্যে সব থেকে বেশি যেটা আছে সেটা হলো এই যে ফসফোলিপিড এবং কোলেস্টেরল এটার পরিমাণ সব থেকে বেশি এবং দেখা যায় যে সেলের টু পারসেন্ট অর্থাৎ একটা সেলের টু পারসেন্ট থাকে এই লিপিড টেন পারসেন্ট দেখে আসছি আমরা প্রোটিন অবভিয়াসলি তাইলে প্রোটিন আমার লিপিডের থেকে বেশি সো এটার মধ্যে আমরা পাইলাম যে টু পারসেন্ট আছে লিপিড এই টু পারসেন্ট লিপিডের মধ্যে আবার লিপিডের অনেক ধরনের টাইপস আছে আপনারা লিপিড পড়ার সময় হয়তো পড়ছেন যারা আর কি বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়ছেন যে ফ্যাট অথবা লিপিড যারা পড়ে ফেলছেন তারা দাঁড়েন যে একটা লিপিড বা ফ্যাট এর মধ্যে অন
তার মধ্যে আছে কিছু গ্লাইকো প্রোটিন এই গ্লাইকো প্রোটিন জিনিসটা কি গ্লুকোজ প্লাস প্রোটিনের একটা কম্বিনেশান সো এটা একটা কম মানে কম্পাউন্ড সাবস্টেন্স আর কি তো কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে যদি আমি পিওর কার্বোহাইড্রেটের কথা চিন্তা করি তাহলে নর্মালি বেশি থাকে গ্লাইকোজেন সো গ্লাইকোজেন থাকারও একটা রিজন আছে কারণ গ্লাইকোজেন নর্মালি এনার্জি প্রোভাইড করে থাকে সো একটা সেলের ফাংশনগুলো রান করার জন্য আমার এনার্জি দরকার সো ওই এনার্জিটা আসে নর্মালি গ্লাইকোজেন থেকে দ্যাটস ওয়াই সেলের মধ্যে গ্লাইকোজেন প্রেজেন্ট থাকে তো যাই হোক আমরা যতটুকু জানছি এটুকুই জানলে হবে আপনারা মনে রাখবেন যে প্রোটিন পোষণটা সব থেকে বেশি থাকে তারপর লিপিড তারপর কার্বোহাইড্রেট আর এদের থেকেও সব থেকে বেশি থাকে ওয়াটার এখন আসেন সেল স্ট্রাকচার সেল স্ট্রাকচার যদি আমি বলি এই যে যেটা দেখতেছেন এটা হলো সেল মেমব্রেনের স্ট্রাকচার দেখতেছেন সো এটা হলো স্ট্রাকচার অফ দ্য সেল মেমব্রেন সো এটা একটু খেয়াল করেন স্ট্রাকচার অফ দ্য সেল মেমব্রেন তা আপনারা অলরেডি কিন্তু ইন্টারমিডিয়েটে বোটা নিতে পড়ে আসেন ফ্লুইড মোজাইক মডেল দেখে আসছেন তো ফ্লুইড ফ্লুইড মোজাইক মডেলের মধ্যেও কিন্তু এরকম একটা ছবি দেখে আসছেন তো এখানে যা দেখতেছেন এটা হলো লিপিড বাই লেয়ার এখন লিপিড বাই লেয়ার কী জিনিস এই যে একটা লেয়ার দেখতেছেন আবার এখানে একটা লেয়ার দেখতেছেন তো আমি যদি এখানে একটু এঁকে দেখাই তাহলে বিষয়টা এই যে এমন দেখা যাচ্ছে তো এই যে এইগুলোকে আমরা বলতেছি লিপিড বাই লেয়ার এখন দেখেন লিপিড বাই লেয়ারের মাঝখান দিয়ে এই যে ইন্টিগ্রাল প্রোটিন আছে বিভিন্ন রকম প্রোটিন আছে তারপরে এই যে পেরিফেরাল প্রোটিন আছে আবার কিছু সাইটোপ্লাজম আছে আবার দেখেন এখানে কিছু কার্বোহাইড্রেট চেইন আছে এই যে লম্বা লম্বা জিনিসগুলো দেখতেছেন এইগুলোকে আমরা বলি কার্বোহাইড্রেট চেইন তো একটার উপরে দেখবেন যে এরকম একটার সাথে একটা একটা এরকম কার্বোহাইড্রেট চেইন থাকে আবার এই যে লিপিড বাই লেয়ার এদের মাঝখানে এরকম বড়ো বড়ো যেটা আছে সেগুলো আমরা বলি ইন্টিগ্রাল প্রোটিন আরও অনেক কিছু থাকে তো এই জিনিসগুলো একটু মনে রাখেন যে একটা সেলের মধ্যে একটা স্ট্রাকচার অফ দ্য সেল মেমব্রেন কী কী জিনিস নর্মালি থাকে আপনাদের এখান থেকে ওরকমভাবে প্রশ্ন করে না কখনো বাট যদি কখনো সামহাও বলে যে ডেসক্রাইব সেল মেমব্রেন তো আপনি অন্তত বলতে পারেন বা এটুকু জন্য বলতে পারেন যে এখানে লিপিড বাই লেয়ার থাকবে এবং লিপিড বাই লেয়ারগুলোর মাঝে মাঝে কিছু লার্জ ইন্টিগ্রাল প্রোটিন থাকে এবং সাইটোপ্লাজম থাকতে পারে এবং এই প্রোটিনগুলোর গায়ের সাথে দেখা যায় যে কার্বোহাইড্রেট চেইন থাকে এখন এই সেল মেমব্রেনের আর একটা জিনিস মনে রাখবেন এই যে যদি আমি এটার সেল মেমব্রেন বলি এটাকে যদি আমি ইনসাইড বলি ভেতরের সাইড বলি আর এটাকে যদি আমি আউটসাইড বলি তো যেটা দেখতেছেন এটা যদি আমার আউটসাইড হয় এটা যদি আমার ইনসাইড হয় তো ইনসাইডের মধ্যে যে ফ্লুইডটা আছে সেটা আমরা বলছি যে আইসিএফ যেটা বাইরের দিকে থাকে সেটাকে আমরা বলি ইসিএফ সো এটা কিন্তু আপনারা জানেন সো এই যে যেটা বললাম যে মেমব্রেনাস স্ট্রাকচার এখন বা একটা স্ট্রাকচার অফ দ্য সেল মেমব্রেন এখন সেল মেমব্রেনের স্ট্রাকচার নর্মালি এরকম এরপরে এখানে আর একটা টপিক্স আছে যেটা বলছে মেমব্রেনাস স্ট্রাকচার অফ দ্য সেল এখন আমরা জানি যে সাইটোপ্লাজম এই যে আমরা যে একটা সেলের ছবি দেখে আসছি এই যে এত বড় একটা সেল দেখতেছেন এই সেলের মধ্যে প্রচুর ধরন মানে অর টাইপস অর অর্গানালিস আছে এখন এই অর্গানালিসের মধ্যেও আবার এদের আবার নিজস্ব কিছু মেমব্রেন আছে অর্থাৎ মাইটোকন্ডিয়া এই তারপরে লাইসোজম রাইবোজম তারপর নিউক্লিয়াস সেল মেমব্রেন গোল গ্যাপারটাস যত ধরনের অর্গানালিস আছে এই অর্গানালিসগুলোকে আপনার আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি কি কীভাবে ভাগ করতে পারি দুইটা ভাগে একটা আছে মেমব্রেনাস আর একটা আছে নন মেমব্রেনাস এখন মেমব্রেনাস এবং নন মেমব্রেনার জিনিসটা কি মেমব্রেনাস মানে হলো যাদের বাইরে মেমব্রেন থাকবে তা একটা সেলের বাইরে যেমন আমরা সেল মেমব্রেন এঁকে আসছি তো এরকম সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কিছু অর্গানালিস আছে যাদের বাইরে এই মেমব্রেন থাকবে তো যাদের বাইরে মেমব্রেন আছে তাদেরকে আমরা বলতেছি মেমব্রেনাস স্ট্রাকচার যাদের বাইরে নাই তাদেরকে আমরা বলতেছি নন মেমব্রেনাস তো মেমব্রেন আসে এমন একটা স্ট্রাকচারের নাম এখানে দেখেন এন্ডোপ্লাজম এগ্রেটিকুলাম তারপরে মাইটোকন্ডিয়া লাইসোজম গোল গ্যাপারটাস এরকম বেশ কয়েকটা নাম এখানে আছে আপনারা এই নামগুলো একটু মনে রেখেন যে মেমব্রেনাস অর্গানালিস কি আছে এটা আপনাদের কিন্তু কার্ড টার্ম পরীক্ষায় আসে সেটা আপনারা ফিজিওলজি পড়ার সময় দেখবেন কিন্তু এখানে যে কিছু মেমব্রেনাস অর্গানালিসের নাম বলো কিছু নন মেমব্রেনাস অর্গানালিসের নাম বলো সেই নামগুলো একটু পড়বেন সো এরপরে আছে যেটা সেল মেমব্রেন এখন সেল মেমব্রেন জিনিসটা কি সেল মেমব্রেনটা আমরা বললাম এইটা যদি আমার সেল হয় তো এই যে সেলের বাইরে যে মেমব্রেন সেটা হলো সেল মেমব্রেন এই সেল মেমব্রেনের ডেফিনেশান লাগে যে ডিফাইন সেল মেমব্রেন সো এই যে এখানে যে ডেফিনেশানটা আছে এটাই বলবেন দ্য সেল মেমব্রেন দ্য সেল মেমব্রেন এনভলভস দ্য সেল অ্যান্ড ইট ইজ এ থিন প্লায়াবেল ইলাস্টিক স্ট্রাকচার অনলি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ টু টেন ন্যানোমিটার থিকনেস অর্থাৎ এরা অনেক পাতলা থিন প্লায়াবেল ভেদ্য ইলাস্টিক স্ট্রাকচার অর্থাৎ এদের ইলাস্টিসিটি আছে সো এই জিনিসটাকে আমরা বলছি সেল মেমব্রেন সেল মেমব্রেনের মধ্যে কী থাকে লিপিড ব্যারিয়ার থাকে যেটা বাইরে থাকে এই যে দেখতেছেন যে সেল মেমব্রেন এটা হলো সেল মেমব্রেন তো সেল মেমব্রেনের
তারপরে আছে স্পিঙ্গোলিপিড কোলেস্টেরল এই টাইপের যে লিপিডগুলো আছে তারা মিলে আমার লিপিড বাইলার তৈরি করতেছে এবং এরা সবসময় সেল মেমব্রেনেই থাকে বেশি আর এরা যেহেতু সেল মেমব্রেনে থাকে সেহেতু এরা কিন্তু হাইড্রোফিলিক অর্থাৎ এরা মানে ওয়াটারকে আকর্ষণ করে না ওয়াটারকে বিকর্ষণ করে আপনারা কিন্তু জানেন যে লিপিড সবসময় ওয়াটারকে বিকর্ষণ করে সো লিপিড লেয়ার থাকার কারণে যারা লিপিড সলেবেল সাবস্টেন্স আছে তারা ইজিলি সেল মেমব্রেন ভেদ করে সেলের মধ্যে ঢুকতে পারে কিন্তু যারা নর্মালি ওয়াটার সলেবেল তারা কিন্তু খুব ইজিলি ঢুকতে পারে না এখন সেটারও আবার কিছু মেমব্রেন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম আছে তাদের মাধ্যমে ঢুকে সেগুলো এখন এই মুহুর্তে জানা লাগবে না আপনারা সেটা পরবর্তীতে জানতে পারবেন এখন লিপিড লেয়ারের মধ্যে যে মিডিয়াল মেমব্রেন থাকবে সেটা নর্মালি বলতেছে ওয়াটার সলেবেল সাবস্টেন্স এখন এটা ইম্পারমিয়েবল তো যাই হোক এটা আপনাদের লাগবে না নর্মালি সো এটা বাদ দেন কোলেস্ট্রল মলিকিউলস ইন দ্য মেমব্রেন আর অলসো লিপিড এখন কোলেস্ট্রল তো আমরা পড়েই আসছি কোলেস্ট্রল ইজ এ ওয়ান টাইপস অফ লিপিড সো এরা কি হবে হাইলি ফ্যাট সোলেবেল সো এটাও লাগবে না এটা একবার রিডিং পড়লেই হবে ইন্টিগ্রাল প্রোটিন এবং পেরিফ্রাল প্রোটিন এখানে বলছে যে টু টাইপস অফ সেল মেমব্রেনের প্রোটিন আছে অলরেডি বলছি যে ইন্টিগ্রাল প্রোটিন এবং পেরিফ্রাল প্রোটিন এখন ইন্টিগ্রাল প্রোটিনটা নর্মালি যেটা আমার ভেতরের দিকে থাকে সেটা আমরা বলি ইন্টিগ্রাল প্রোটিন পেরিফ্রাল প্রোটিন যেটা আমরা সবার বাইরের দিকে থাকে সেটা আমরা বলি পেরিফ্রাল প্রোটিন ইন্টিগ্রাল প্রোটিন এবং পেরিফ্রাল প্রোটিন এই দুই টাইপসের প্রোটিন আমার সেল মেমব্রেনে পাওয়া যায় জাস্ট নাম দুইটা মনে রেখেন এরপর ছিল মেমব্রেন কার্বোহাইড্রেট বা সেলার যে গ্লাইকো ক্যালিক্স এখন গ্লাইকো ক্যালিক্স জিনিসটা কি অ্যান্ড কার্বোহাইড্রেট এখানে কার্বোহাইড্রেট আমি একটু আগে দেখে আসছি কার্বোহাইড্রেট নর্মালি এক একা পিওর কার্বোহাইড্রেট খুব কম থাকে অর্থাৎ একটা সেলের স্ট্রাকচারে আমরা দেখে আসছি ওয়ান পার্সেন্ট কার্বোহাইড্রেট থাকে ওয়ান পার্সেন্ট অনলি তো এই ওয়ান পার্সেন্ট অনলি কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে দেখা যায় যে নর্মালি যদি পিওর কার্বোহাইড্রেট বলি তাহলে থাকে গ্লাইকোজেন বাট এই গ্লাইকোজেন সেল স্ট্রাকচার তৈরি করতে বা সেলের কম্পোনেন্ট না গ্লাইকোজেন নর্মালি আসে সেলের যে মেটাবলিক ফাংশান আছে সেগুলোকে রান করার জন্য কারণ গ্লাইকোজেন এখানে এনার্জি হিসেবে কাজ করে তো গ্লাইকোজেন এনার্জি হিসেবে কাজ করে দ্যাটস হয় পিওর গ্লাইকোজেন এখানে আমার থাকে না এখানে যেটা থাকে সেটা হলো এই যে বাউন্ড অবস্থায় থাকে অর্থাৎ কম্বিনেশান অবস্থায় থাকে এখন কম্বিনেশান গ্লুকোজটা কম্বিনেশান মানে গ্লুকোজ যেটার আমরা বলতেছি কার্বোহাইড্রেট এখন কার্বোহাইড্রেট নর্মালি কম্বিনেশান করে হয় লিপিডের সাথে নয়তো বা প্রোটিনের সাথে তো যখন সেটা লিপিডের সাথে থাকবে তখন সেটার আমরা বলি গ্লাইকোলিপিড আর যখন প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করে থাকে তখন সেটার আমরা বলি গ্লাইকো প্রোটিন তো এই দুই ফরমেশনে আমার সেলের মধ্যে বা সেল মেমব্রেনে কার্বোহাইড্রেট প্রেজেন্ট থাকে এরপর আসেন সাইটোপ্লাজম এখন সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কি কি জিনিস থাকে এটা মাস্ট বি জানতে হবে তো আমরা এক অলরেডি কিছু জিনিস বলে আসছি সাইটোপ্লাজমের মধ্যে আমার মেমব্রেনাস নন মেমব্রেন সব টাইপসের অর্গানালিস থাকে এখন দেখেন সাইটোপ্লাজমের মধ্যে যদি অর্গানালিসের কথা বলি দেখেন রাইবোজম সিক্রেটরি ফেসিকল তারপরে আছে লোগোল জিয়াপার্টাস মাইটোকন্ডিয়া লাইসোজম পারক্সিজম ইটিসি আরও অনেক ধরনের অর্গানালিস আছে সেই সবগুলো অর্গানালিসের নাম আপনারা মনে রাখবেন যখন যেটা মনে পড়ে ভাইবাতে বলার চেষ্টা করবেন তো সবগুলোই আপনাদের লাগবে আলটিমেটলি সো চেষ্টা করবেন সবগুলোর নামই একটু মনে রাখার চেষ্টা করতে ফার্স্টে আমরা শুরু করবো এন্টারপ্লাজমিক রেটিকুলাম দিয়ে এই জিনিসগুলো আপনারা ইন্টারমিডিয়েটে পড়ছেন দ্যাটস ওয়াই এখানে আপনাদের বুঝতে খুব বেশি কঠিন হবে না বা বুঝতে খুব বেশি ঝামেলার কথা না এখন দেখেন এন্টোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এন্টোপ্লাজমিক রেটিকুলাম দেখতে কেমন সেটা আগে একটু খেয়াল করেন এই যে যে ছবিটা দেখতেছেন স্ট্রাকচার অফ দ্য এন্টোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এই যে যেটা দেখতেছেন এখন দেখেন এন্টোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আমরা পড়ে আসছি এটা টু টাইপস এখন টু টাইপস আমরা কেন বলতেছি বিকজ অফ প্রেজেন্স অফ বা অ্যাটাচমেন্ট অফ রাইবোজম অর্থাৎ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তো একটা সাবস্টেন্স কিন্তু এটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করছি কিসের উপর ভিত্তিতে রাইবোজমের অ্যাটাচমেন্টের উপর ভিত্তিতে অর্থাৎ রাইবোজম যখন এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সাথে যুক্ত আছে তখন সেটার আমরা একটা নাম দিছি সেটা আমরা বলতেছি রাফ এই যে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আবার যখন রাইবোজমটা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সাথে নাই অর্থাৎ অ্যাবসেন্ট তখন সেটা আমরা বলতেছি স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তো যখন রাফ সেটার আমরা বলছি গ্রানুলস তো দেখেন এই ছবিতে দেখেন যে গ্রানুলসের মতো মতো লেগে লেগে আছে তার মানে দেখতে মনে হইতেছে কিছু ছোট ছোটো দানা আমার রাইবোজমের সাথে সরি এন্ডোপ্লাজমের সাথে লেগে আসে ওই এন্ডোপ্লাজমের সাথে যখন এই দানার দার জাতীয় জিনিসগুলো লেগে থাকে যেটা আমরা বলছি রাইবোজম তখন যদি লেগে থাকে তখন সেটার আমরা বলি রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আর যখন থাকবে না এই যে ছবিতে দেখেন এই পাশে এই রিজনে কোনো রাইবোজম নাই দ্যাট সাইডের আমরা কি বলছি স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম সো বিকজ অফ রাইবোজম আমরা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামকে দুইটা আলাদা আলাদা ভাগে ভাগ করছি
এখন স্মুথ স্মুথের ক্ষেত্রে কোনো গ্রানিউলস নাই তার মানে এখানে কোনো রকম আপনার রাইবোজোম নাই এখন রাইবোজোমের একটা ফাংশন আপনার ইন্টারমিডিয়েট পড়ে আসছেন এটা আর কী করে প্রোটিন সিনথেসিস করে এখন প্রোটিন সিনথেসিস করে তো যেই রাইবোজোমটা এনডব্লিউরাজোমের সাথে লেগে আসে এরা নর্মালি কি করবে প্রোটিন সিনথেসিস করবে তো রাফ যারা রাফ তারা কি করে প্রোটিন সিনথেসিস করে বাট যারা ইস্মুথ স্মুথ কারা যাদের সাথে রাইবোজোম নাই তারা নর্মালি কি সিনথেসিস করে তারা নর্মালি লিপিড সিনথেসিস করে এটা মনে রাখেন সিনথেসিস অফ দ্য লিপিড সাবস্টেন্স তো যারা স্মুথ তারা লিপিড সাবস্টেন্স সিনথেসিস করে আর যারা রাফ তারা কি করে তারা হলো প্রোটিন সাবস্টেন্স সিনথেসিস করে এটুকু জানলাই হবে মোটামুটি এরপর এসে যেটা আছে গোলগি অ্যাপারেটাস গোলগি অ্যাপারেটাসের মধ্যে বিভিন্ন রকম সাবস্টেন্স থাকে বিভিন্ন রকম বেসিক হাউস থাকে বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র থাকে তো এই যে যেটা দেখতেছেন এটা হলো গোলগি অ্যাপারেটাস সো একটা টিপিক্যাল গোলগি অ্যাপারেটাস দেখতে এমন সো এই গোলগি অ্যাপারেটাসের ছবিটা একটু ভালো করে দেখবেন তো এই যে গোলগি অ্যাপারেটাসের যে ছবিটা দেখছেন আমি জুম করে নিয়ে আসছি তো এই যে যে স্ট্রাকচারগুলো দেখতেছেন এটা হলো গোলগি অ্যাপারেটাস তো দেখেন গোলগি অ্যাপারেটাসের মধ্যে এই যে যে লম্বা লম্বা লেয়ার দেখতেছেন তো আমি একটু এঁকে দেখাই হ্যাঁ তো এঁকে দেখালে দেখেন এই যে এই রকম এরকম যে লেয়ারগুলো দেখতেছেন নর্মালি এই লেয়ারটা থাকে চারটা লেয়ার থাকে নর্মালি এদের চারটা লেয়ার এই যে এরকম চারটা লেয়ার থাকে চারটা লেয়ার থাকে এবং সামনে দেখবেন যে এরকম কিছু গোল গোল ভেসিকলস থাকে যেটা আমরা বলি গোলগি ভেসিকলস আর পেছন দিকে যে জিনিসটা দেখতেছেন এগুলো আমরা বলি গোলগি অ্যাপারটাস অর্থাৎ এই যে লম্বা লম্বা যে জিনিসটা আছে এগুলো আমরা বলি গোলগি গোলগি অ্যাপারটাস আর এই ছোটো ছোটো মানে সার্কেল টাইপের যেগুলো আমরা এটা বলি গোলগি ভেসিকলস সো এই জিনিসটা আপনারা একটু মনে রাখেন যে একটা গোলগি অ্যাপারটাসের মধ্যে কী কী থাকে সো দেখেন গোলগি অ্যাপারটাস ইউজুয়ালি কম্পোস্ট অফ দ্য ফোর অর মোর স্ট্যাক্ট লেয়ার অফ থিন ফ্ল্যাটেন্ড অ্যান্ড এনক্লোজড ভেসিকল এই দেখেন এই যে ভেসিকলগুলো আছে এনক্লোজড এরা কিন্তু মানে বদ্ধ বদ্ধ মানে একদম এদের কোনো কোথাও কোনো লিকেজ নাই কিন্তু গোলগি অ্যাপারটাস দেখেন আবার বলতে সেটা নর্মালি তিন থেকে চারটা লেয়ার থাকে তিন থেকে চারটা থাকে কম বেশিও থাকতে পারে বাট তিন থেকে চারটা নর্মালি থাকে তো এই হলো একটা স্ট্রাকচারের জিনিসপত্র এখন গোলগি অ্যাপারটাসের ফাংশান কি গোলগি অ্যাপারটাসের নর্মাল যে মেইন ফাংশান এটা হলো ট্রান্সপোর্ট করে ভেসিকল তো এই যে ভেসিকলগুলো আছে ভেসিকলের মধ্যে বিভিন্ন রকম এনজাইম থাকতে পারে বিভিন্ন রকম সাবস্টেন্স থাকে এগুলোকে ট্রান্সপোর্ট করে এটা হলো গোলগি অ্যাপারটাসের নর্মাল অ্যান্ড মেইন ফাংশান তারপর যেটা আছে সেটা হলো লাইসোজম এখন লাইসোজম সম্পর্কে আপনারা মোটামুটি সবই জানেন যে লাইসোজম একটা আত্মঘাতী থলে বা এরকম টাইপের বাংলা আপনারা পড়ছেন ইন্টারমিডিয়েটে সো আত্মঘাতী থলে বলার রিজন কি কেন আমরা বলি সেটা আমরা এখানে দেখব সো লাইসোজমটা কী জিনিস একটা একটা ভেসিকুলার অর্গান এবং এদের মধ্যে কি থাকবে এরা ইন্ট্রাসেলুলারলি এদের মধ্যে বিভিন্ন রকম এনজাইম থাকে তো এনজাইমগুলো নর্মালি কি থাকে ডাইজেস্টিভ এনজাইম ডাইজেস্টিভ এনজাইম কেন বলতেছি এরা যখন এই সেল মেমব্রেন ভেদ করে বা সেল মেমব্রেনকে যখন রাপচার করে বের হয়ে আসে তখন আশেপাশে যা স্ট্রাকচার থাকে সেটা ওই সেলের নিজস্ব হোক কিংবা বাইরের জিনিসপত্র হোক কিংবা ফরেন পার্টিকেল হোক যাই হোক না কেন সবাইরে একদম ডাইজেস্ট করে ফেলে ডাইজেস্ট মানে হলো হজম করে ফেলে এখন এই ডাইজেস্টিভ এনজাইম আবার অনেক টাইপসের ডাইজেস্টিভ এনজাইম আছে আমাদের হিউম্যান বডিতে এটা আপনারা জিআইটির পড়ার সময় জানতে পারবেন আরও ডিটেলসই বাট এখানে লাইসোজমের মধ্যে নর্মালি যে ডাইজেস্টিভ এনজাইমটা থাকে সেটার আমরা বলি হাইড্রোলেস কি থাকে হাইড্রোলেস তো এই হাইড্রোলেস এনজাইমটা যে প্রোটিন জাতীয় বা প্রোটিন যে স্ট্রাকচারগুলো আছে সেইগুলো রেজে হাইড্রোলাইজ করে ফেলে হাইড্রোলাইজ মানে হাইড্রোলেস এনজাইম কি করে হাইড্রোলাইজ করে ফেলে হাইড্রো হাইড্রোলাইজ করে ফেলে সো এটা করতেছে হাইড্রোলেস এনজাইম তো যেটাকে আমরা বলছি ডাইজেস্টিভ এনজাইম অফ দ্য লাইসোজম তো এখন একটু খেয়াল করেন এখানে যে কি কী করে ড্যামেজড সেলুলার স্ট্রাকচার ফুড পার্টিকেল দ্যাট হ্যাভ বিন ইনভেস্টেড বাই দ্য সেল আন ওয়ান্টেড ম্যাটার সাস এস ব্যাকটেরিয়া লাইসোজম আর ডিফারেন্ট ভেরিয়া সেল টাইপস বাট এটা সাইজ বলছে যে আড়াইশো থেকে সাড়ে সাতশো ন্যানোমিটার হইতে পারে সো এই যে আর একটা বলছে হাইড্রোলাইসিস যে এনজাইম থাকে এই এনজাইমগুলো এখানে প্রেজেন্ট থাকে তো এরা কি করে সো প্রোটিন ইজ হাইড্রোলাইজ টু ফর্ম অ্যামিনো অ্যাসিড গ্লাইকোজেন ইজ হাইড্রোলাইজ ফর্ম গ্লুকোজ লেবিড আর হাইড্রোলাইজ টু ফর্ম ফ্যাটি অ্যাসিড তার মানে এরা যে মানে হাইড্রোলাইজড যে এনজাইম তো এরা কোনো একটা সাবস্টেন্সকে হাইড্রোলাইজ করে কিসে কনভার্ট করে ফেলে সো যখন এরা প্রোটিনকে কনভার্ট করে ফেলে এই যে প্রোটিনকে কনভার্ট করে ফেলে প্রোটিনকে কনভার্ট করে অ্যামিনো অ্যাসিডে প্রোটিনকে কনভার্ট করতেছে অ্যামিনো অ্যাসিড সো প্রোটিন ইজ কনভার্টেড ইন্টু অ্যামিনো অ্
গ্লাইসেরল তার মানে শুধুমাত্র যে প্রোটিন জাতীয় জিনিসটাই এরা ডাইজেস্ট করতেছে বিষয়টা এমন না এটা সব কিছুরই করে ফেলছে দেখেন প্রোটিন রে করতেছে তারপর লিপিড রে করতেছে গ্লাইকোজেন এটা একটা কার্বোহাইড্রেট তো সব কিছুকেই আলটিমেটলি কী করে ডাইজেস্ট করে ফেলে সো এটা কিন্তু লাইসোজোমের একটা ইম্পর্টেন্ট ফাংশান সো আপনারা মনে রাখবেন যে লাইসোজোমের এই ফাংশনের কারণে এটার অটো ফেগি বলা হয় এখন এটারও আবার একটা ম্যাকানিজম আছে এটা আমরা আস্তে আস্তে জানতে পারবো এরপর আছে পারক্সিজম পারক্সিজমও আমার দেখতে বা এদের কাজও এই লাইসোজমের মতোই অর্থাৎ লাইসোজম যেমন সিক্রেশান করতেছে সিক্রেশান করে কোনো একটা সেলকে হাইড্রোলাইসিস করে ফেলতেছে পারক্সিজমও ঠিক সেম কাজটাই করে অর্থাৎ এরা ফিজিক্যালি এই যে দেখেন এখানে বলছে ফিজিক্যালি সিমিলার টু লাইসোজম বাট এখানে দুইটা আলাদা ডিফারেন্স আছে এরা সেলফ রেপ্লিকেশান করতে পারে অর্থাৎ এরা নিজেরাই নিজেদের রেপ্লিকেশানটা করতে পারে কিন্তু লাইসোজম করতে পারে না সেকেন্ডলি লাইসোজমের ক্ষেত্রে আমরা পড়ে আসছি হাইড্রোলাইসিস এনজাইম কী থাকে হাইড্রোলেজ এনজাইম থাকে বাট পার অক্সিজেমে হাইড্রোলেজ এনজাইমের বদলে কী থাকে অক্সিডেজ এনজাইম তো অক্সিডেজ এনজাইমটাও আমার এই ডিগ্রেডেশনের সাথে রিলেটেড এখন এই অক্সিডেজ এনজাইম কিছু সুপার অক্সাইড থাকে আমাদের বডিতে সুপার অক্সাইড এই সুপার অক্সাইড আবার বিভিন্ন টাইপসের আছে একটা আছে কার্বন সোর্স নাইট্রোজেন সোর্স বা আদার সোর্স তো এই অক্সিজেন সোর্সও আছে এই সুপার অক্সাইডগুলো আমাদের সেলের জন্য খুবই ক্ষতিকর যদি এই সুপার অক্সাইডগুলো কোনো কারণে আমার সেলের মধ্যে বেড়ে যায় এরা সেল মেমব্রেন রাপচার করে সেলের যে অর্গানালিসগুলো আছে সেগুলোকে রাপচার করে একটা সেলকে নষ্ট করে ফেলে এই সুপার অক্সাইডগুলোকে নিউট্রালাইজ করার জন্য কিংবা সুপার অক্সাইডগুলোকে ভেঙে আমার বডিতে যাতে টক্সিসিটি প্রডিউস করতে না পারে তার কারণে যে এনজাইমটা প্রয়োজন হয় সেটা হলো অক্সিডেজ এই অক্সিডেজ কী করে সুপার অক্সাইডকে ভেঙে নর্মাল করে ফেলে তো দেখেন এখানে বলছে যে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড ইজ এ হাইলি অক্সিডাইজিং সাবস্টেন্স অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন উইথ দ্য ক্যাটালিস সো এই টাইপসের যে সুপার অক্সাইড বা জিনিসপত্র আছে এগুলো আরে ভেঙে ফেলে এই পার অক্সিজেমের মধ্যে থাকা অক্সিডেজ সো পার অক্সিডেজ এই কারণে বা পার অক্সিজেম এই কারণে আমাদের জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা অর্গানালিস এরপরে আছে সিক্রেটারি ভেসিকলস আপনাদের সিক্রেটারি ভেসিকলস পরবর্তীতে লাগবে এখন লাগবে না যেরপরে দেখেন লাল কালিদের লিখে রাখা মাইটোকন্ডিয়া মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে শর্ট নোট আসে অর্থাৎ মাইটোকন্ডিয়া সম্পর্কে আপনি যা জানেন ছবি সহ পুরো মাইটোকন্ডিয়া সম্পর্কে ডিটেলস আপনাকে শর্ট নোটে লিখতে হইতে পারে সো মাইটোকন্ডিয়া সম্পর্কে অলরেডি আপনারা ইন্টারমিডিয়েটে হিউজ পরিমাণ ইনফরমেশান জেনে আসছেন সেম জিনিসটা এখানে আপনাদেরকে ইংলিশে জাস্ট বলা হইতেছে সো আপনাদের ওইটা আর এটার মধ্যে কোনো ডিফারেন্স তেমন বেশি একটা নাই সো এটাকে আমরা কী বলি পাওয়ার হাউস বলি তো একটা সেল মাইটোকন্ডিয়া সারা বা মাইটোকন্ডিয়ার হেল্প সারা এনার্জি তৈরি করতে পারবে না সো এটা অবশ্যই প্রত্যেকটা সেলের জন্য ইম্পর্টেন্ট তো যেই সেলের যত বেশি অ্যাক্টিভিটিস এই সেলের যত বেশি ফাংশনালি কাজ করতে হয় সেই সেলের মধ্যে তত বেশি মাইটোকন্ডিয়া থাকে কারণ কি একটা সেলকে যত বেশি কাজ করতে হবে অবভিয়াসলি তাকে আমার এনার্জি লাগবে অর্থাৎ যে যত বেশি কাজ করবে তার এনার্জির চাহিদা বেশি থাকবে আর যত বেশি এনার্জির চাহিদা বেশি থাকবে ওই সেলের মধ্যে মাইটোকন্ডিয়ার সংখ্যা তত বেশি থাকতে হবে কারণ কি আলটিমেটলি মাইটোকন্ডিয়ায় আমার একটা সেলের যে শক্তি সেটা যোগান দেয় তো দেখেন টোটাল নাম্বার অফ দ্য পার সেল ভ্যারিজ ফ্রম দ্য লেস দ্যান হান্ড্রেড আপ টু সেভারেল থাউজেন্ড এখন কোন সেলে কতগুলো আপনার মাইটোকন্ডিয়া থাকবে এটা প্রেডিক্ট করা যায় না বা ওরকম কাউন্ট করা যায় না এখন ধরেন কার্ডিয়াক মাসেল যেটা আপনার হার্টে আছে এখন কার্ডিয়াক মাসেল নন স্টপ কাজ করতেছে অর্থাৎ একদম বিগিনিং অফ দ্য বার্থ টু ডেথ পর্যন্ত অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একদম কন্টিনিউস কাজ করতেছে এবং প্রতিনিয়ত কাজ করতেছে সো দ্যাটস ওয়াই একটা কার্ডিয়াক মাসেলের যত এনার্জি লাগবে একটা কার্ডিয়াক মাসেলের যতটুকু এটিপি চাহিদা আপনার হাতের মাসেল অথবা মনে করেন আপনার পেটের মাসেল যেটাই আমরা বলি আমরা স্কেলিটাল মাসেল বলি সেগুলোকে সো স্কেলিটাল মাসেলের কিন্তু ঠিক ততটা এটিপি প্রয়োজন না তো কার্ডিয়াক মাসেলের এটিপি চাহিদা বেশি স্কেলিটাল মাসেলের এটিপি চাহিদা কম এই কারণেই কিন্তু আপনার স্ট্রাকচারের মধ্যে একটা জিনিস দেখে আসছেন যখন কার্ডিয়াক মাসেলের স্ট্রাকচার করছেন তো দেখবেন সেখানে মাল্টিপল নিউক্লিয়ার মাইটোকন্ডিয়া থাকে সো সেখানে মাল্টিপল মাইটোকন্ডিয়া আছে যখন স্কেলিটাল সিস্টেম পড়ছেন দেখছেন যে একটা অথবা দুইটা কিংবা অনেক বেশিও থাকতে পারে মোর দ্যান ওয়ান আর টু সো স্কেলিটাল মাসেলের থেকে কার্ডিয়াক মাসেলে কিন্তু মাইটোকন্ডিয়ার সংখ্যা বেশি কেন বেশি কারণ মাইটোকন্ডিয়ার প্রয়োজন বেশি এখানে এই কারণেই কারণ এটার এনার্জি দরকার বেশি সো দেখেন কার্ডিয়াক মাসেল অফ দ্য লার্জ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি অ্যান্ড হ্যাভ ফার মোর মাইটোকন্ডিয়া দ্যান দ্য ফ্যাট সেল অথবা আদার সেলস সো এই কারণে কিন্তু আমার মাইটোকন্ডিয়ার সংখ্যা একটা মাসেল ভেদে একটা টিস্যু ভেদে ডিফারেন্ট করে সেই টিস্যুর ওয়ার্কলোডের উপর ভিত্তি করে সো এই যে স্ট্
এবার এই প্রত্যেকটা যে ভাস দেখতেছেন এই ভাসগুলোকে আমরা বলি ক্রিস্টি ক্রিস্টির মাঝখানে যাকে একটা পোর্শন দেখতেছেন এটাকে আমরা বলি ম্যাট্রিক্স এই ম্যাট্রিক্সের মধ্যে আবার বিভিন্ন সাবস্টেন্স থাকে এগুলো না জানলেও চলবে বাট আপনাদের যে স্ট্রাকচারের মধ্যে যে কয়েকটা পয়েন্ট এখানে দেখতেছেন আউটার চেম্বার আউটার মেমব্রেন ইনার মেমব্রেন ম্যাট্রিক্স ক্রিস্টি এই নামগুলো মাস্ট বলতেই হবে এই নামগুলো না বললে মাইটোকন্ডিয়ার যে পুরো স্ট্রাকচার আপনি সেটা কমপ্লিটলি বর্ণনা করতে পারবেন না এরপর এখানে যেটা দেখতেছেন এই যে কীভাবে কম্পোজিশন তৈরি হয়েছে এটা জাস্ট রিডিং পড়লেই হবে এখন মাইটোকন্ডিয়ার মধ্যে যে এনার্জি হাই এনার্জি ফসফেট তৈরি হয় তো হাই এনার্জি ফসফেট তো এই হাই এনার্জি ফসফেটটা আসলে নর্মালি এ টিপি ফরমেশানে তৈরি হয় এ টিপি এই ফরমেশানে তৈরি হয় সো এ টিপিটা হলো একটা হাই এনার্জি ফসফেট সো এটাকে আমরা বলি জৈব মুদ্রা বা বায়োলজিক্যাল কয়েন আপনারা যেটাই বলেন না কেন সো এটা মনে রাখবেন এইটার আপনার একটা পূর্ণ রূপ আছে অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট এটারও একটা পূর্ণ রূপটাও মনে রাখবেন যে মাইটোকন্ডিয়াতে এ টিপি তৈরি হয় এবং এ টিপিকে আমরা বলি যে জৈব মুদ্রা বলি বা বায়োলজিক্যাল কয়েন আপনার বাংলা টার্ম না ইউজ করে ইংলিশ টার্মটা ইউজ করবেন এবং এ টিপির পূর্ণ রূপ অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট এটাও মনে রাখবেন এই এ টিপি ভেঙেই আমার এ ডিপি তৈরি হইতে পারে ফসফেট তৈরি হইতে পারে সে এটা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় এটা পাবেন আস্তে আস্তে পাবেন আপাতত আপনার এটুকুই মনে রাখেন যে এটিপি ফরমেশানে এখানে হাইজেন এনার্জি ফসফেট তৈরি হয় মাইটোকন্ডিয়ার সেলফ রেপ্লিকেটিভ সেলফ রেপ্লিকেটিভ মানে এরা নিজেরাই নিজেরা তৈরি করতে পারে এরা ধরেন কোথাও একটা আছে একটা মাইটোকন্ডি আছে এখন আমার চাহিদা বেশি তো মাইটোকন্ডিয়া ডিভাইডেড হবে মাইটোকন্ডিয়া ডিভাইডেড হয়ে দুইটা মাইটোকন্ডিয়া হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ এরা সেলফ রেপ্লিকেটিভ মানে একটা থেকে দুইটা হতে পারে দুইটা থেকে চারটা হতে পারে এবং সেটা একটা সেলের প্রয়োজনে যদি সেলের ওয়ার্কলোড বেড়ে যায় তখন দেখা যাবে যে আগে একটা ছিল সে একটা থেকে দুইটা হয়ে গেছে সো এইভাবে রেপ্লিকেট করতে পারে মাইটোকন্ডিয়া আর সবাই কিন্তু রেপ্লিকেট করতে পারে না এই যে পার অক্সিজেমে দেখেন এই যে এখানে পার অক্সিজেম এটাও কিন্তু একটা সেলফ রেপ্লিকেটেড জিনিস দেখেন পার অক্সিজেম প্রয়োজনে নিজে নিজে রেপ্লিকেট করতে পারে এর আগে যেটা পড়ে আসছি আমরা যে লাইসোজম লাইসোজমটা কিন্তু সেলফ রেপ্লিকেটেড না এ কিন্তু চাইলেই নিজের রেপ্লিকেশন করে একাধিক বানাই ফেলতে পারে না সো কিছু কিছু অর্গান আছে বা কিছু সরি অর্গান না অর্গানালিস আছে যারা রেপ্লিকেটিভ মানে নিজেরাই নিজেদেরকে নিজেদের সংখ্যা বাড়াইতে পারে এবং সেটা প্রয়োজনে এরপর আছে সেল সাইটোস্কেলিটন এখন আছে কিছু ফিলামেন্ট আছে কিছু টিউবুলার স্ট্রাকচার আছে যদিও আপনাদের এখান থেকে ফিলামেন্ট থেকে খুব বেশি আসে না সো আমাদের বডিতে বিভিন্ন টাইপসের ফিলামেন্ট আছে এই ফিলামেন্টগুলোকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি একটা আছে মাইক্রো ফিলামেন্ট আর একটা আছে ম্যাক্রো ফিলামেন্ট এখন এই মাইক্রো ফিলামেন্ট ফিলামেন্ট এই জিনিসগুলো আপনারা মাইক্রোবায়োলজিতে পাবেন ফোর্থ ইয়ার এসে পাবেন তারপরে ওইটা প্যাথোলজিতে পাবেন কিন্তু আপনাদের এখানে কয়েকটা জিনিস একটু মনে রাখেন যে ফিলামেন্টস থাকে সেগুলো আমরা আবার টিউবওয়েলও বলি এখন এরকম ফিলামেন্টাস বেশ কিছু জিনিস আছে যেগুলো আমাদের মাসেলে থাকে তো আপনারা মাসেলে বিভিন্ন রকম ফিলামেন্ট পড়ছেন তো আমি মাসেল ফিজিওলজিতে হয়তো আপনাদের যারা আমার ক্লাস করছেন আগে তারা জানেন তো এখানে থিন ফিলামেন্ট থাকে থিক ফিলামেন্ট থাকে তো এই থিন ফিলামেন্ট থিক ফিলামেন্ট এদের আবার নাম আছে তাদেরকে আমরা বলি অ্যাক্টিন মায়োসিন যেটা আমার মাসেল কন্ট্রাকশানে হেল্প করতেছে সেরকম বেশ কিছু ফিলামেন্ট আছে যেগুলো আপনারা বিভিন্ন জায়গায় পাবেন সো এই স্কিলিটাল মাসেলের মধ্যে থাকে বা কার্ডিয়া মাসেল বিভিন্ন জায়গায় থাকতে পারে আপনাদের এখন এইটা সম্পর্কে খুব বেশি ডিটেলস লাগে না আপনারা জাস্ট নামগুলো একটু মনে রাখেন আস্তে আস্তে পাবেন কোথায় কোন ফিলামেন্ট লাগে সেটা আপনাদের পুরো যখন ফার্স্ট ইয়ারে সব পড়া হয়ে যাবে তখন আপনারা একটু কো রিলেট করতে পারবেন তখন মনে হবে যে না এই ফিলামেন্ট আমি এইখানে পড়ছি তখন মনে আসবে বাট এখান থেকে অত বেশি কখনোই কিছু ধরে না সো মাইক্রো ফিলামেন্টগুলো কী করে এটা একটা ফাংশন একটু জেনে রাখেন এই যে যে মেজর ফাংশন অফ দ্য মাইক্রোটিউবলস টু অ্যাক্ট এজ এ সাইটো স্কিলিটন তার মানে সাইটো স্কিলিটন একটা সাইটোপ্লাজমের স্কিলিটন স্কিলিটন মানে হলো আকার আকৃতি প্রদান করে যেটা আমরা বলি কঙ্কাল সেখানে স্ট্রাকচার প্রদান করে সো এটা কী করতেছে এই যে ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার প্রদান করতেছে বিভিন্ন সেলের সাইটো স্কিলিটন কোনো একটা সেলের শেপ ডিটারমাইন করে না বাট তার যে স্ট্রাকচার আছে সেই স্ট্রাকচারটা প্রদানে হেল্প করে দ্যাটস ইট এরপরে কী আছে যে একটা সেলের মুভমেন্ট তারপরে যে মুভমেন্ট করতে হেল্প করে তারপর বিভিন্ন রকম বেল্ট কনভেয়ার বেল্ট হিসেবে তৈরি করে গ্রানেউস সাইটোপ্লিজ মেজিক্যাল অনেক কিছু ট্রান্সপোর্টেও হেল্প করে বাট আপনাদের এত বেশি লাগবে না এটা না জানলেও খুব বেশি একটা সমস্যা নেই এরপর যেটা আছে দেখেন নিউক্লিয়াস লাল কালিদে লেখা মাস্ট ইম্পর্টেন্ট মোস্ট 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 ইম্পর্টেন্ট শর্ট নোট মনে রাখবেন নিউক্লিয়াস থেকে শর্ট নোট আসে শর্ট নোট আগের একটা কথা বলছি সেটা হলো মাইটোকন্ডিয়ার ক্ষেত্রে বলছি মাইটোকন্ডিয়া থেকে এ টু জেড পড়বেন ছবি সহ নিউক্লিয়াসের ক্
আমরা যদি বলি যে কন্ট্রোল সেন্টার যদি বলি সেটা আমরা বলছি নিউক্লিয়াসটাকে কারণ কি নিউক্লিয়াসের মধ্যে বিভিন্ন রকম অর্গানেলিস থাকলেও মেইন যে জিনিসটা থাকে সেটা হলো এই ডিএনএ প্লাস আরএনএ এখন এই ডিএনএ আরএনএ নরমালি একটা সেলের পুরো ফাংশনগুলোকে মেইনটেইন করে কারণ এই ডিএনএ বা আরএনএ এর মধ্যে কি থাকে জিন থাকে আর একটা জিনই ডিটারমাইন করে যে একটা সেল কিভাবে কাজ করবে একটা সেলের কি কি ফাংশন আছে সবকিছু তো দেখেন এই যে জিন ডিটারমাইন দা ক্যারেক্টারিস্টিকস অফ দা সেল প্রোটিন কারণ কি সেলের মধ্যে প্রোটিন থাকে আর এই প্রোটিনগুলো বিভিন্ন রকম ফাংশন করে সো স্ট্রাকচারাল প্রোটিন যেটা স্ট্রাকচার তৈরিতে হেল্প করতেছে আবার কিছু হচ্ছে ফাংশনাল প্রোটিন যারা ফাংশনের সাথে হেল্প করতেছে সো জিন ডিটারমাইন করবে যে একটা সেলের যে প্রোটিন আছে তারা কীভাবে কাজ করবে তাদের স্ট্রাকচারাল প্রোটিন কীভাবে স্ট্রাকচারালি কাজ করবে তাদের ফাংশনাল প্রোটিন কীভাবে ফাংশনালি হেল্প করবে এখানে আরেকটা জিনিস আছে দেখেন স্ট্রাকচার অফ দ্য নিউক্লিয়াস সো স্ট্রাকচার অফ দ্য নিউক্লিয়াস এটা একটু ভালো করে পড়বেন মানে আঁকা শিখবেন আর কি স্ট্রাকচারের মধ্যে কী কী আছে খুব ভালো করে এই ছবিটা খুবই সুন্দর এর থেকে ভালো ছবি আর মনে হয় না পাবেন তো এই ছবিটা আঁকা শিখবেন তো যতগুলো ছবির কথা বলছি নিউক্লিয়াস একটা সেলের ছবি সেলের ছবিটা কিন্তু আপনাদের আবার পরীক্ষাতে আসে পুরো সেল সেলের যে ফিগার পুরো ফিগারটা আপনারা একটু আঁকা শিখবেন মাস্ট 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 খুব সুন্দর করে আঁকা শিখবেন আর মার্কিং করবেন এক সাইডে এই যে এইখানে দেখেন এই যে স্ট্রাকচার অফ দ্য নিউক্লিয়াস দেখেন এই যে এক সাইডে সব মার্কিং আছে এক সাইডে ঠিক আপনারা ওই এক সাইডে মার্কিং করার চেষ্টা করবেন কখনো এই দুই সাইডে টান টুন দিয়ে মার্কিং করবেন না এটা ছবির মানে দেখতে ভালো লাগে না আর কি মেডিকেলের ছবিগুলো সবসময় এক সাইডে করবেন এখন সে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন নিউক্লিয়ার মেমব্রেনটা কি এটা তো আপনারা জানেন যে নিউক্লিয়াসের বাইরে একদম নিউক্লিয়াসের বাইরে যে মেমব্রেনটা আছে সেটা আমরা বলছি নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এখন এটার আর একটা নামও বলা হয় সেটা আমরা বলছি কি নিউক্লিয়ার এনভেলাপ সো এটার আবার দুইটা লেয়ার আছে অর্থাৎ এটাও আমার বাইলেয়ার নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এটা হলো টু সেপারেট বাইলেয়ার অর্থাৎ দুইটা লেয়ার আছে এবং এখানে বিভিন্ন রকম পোর থাকে পোর মানে হলো সিদ্র তো দেখেন এই যে পোর দেখতেছেন এই যে পোর এগুলোর আমরা বলি পোর এই যে পোর মানে হলো সিদ্র সিদ্র জায়গা থাকে তো নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের মধ্যে কিছু সিদ্র থাকে এই সিদ্রতে বিভিন্ন জিনিসপত্রের আদান প্রদান হয় সেলের মধ্যে মানে নিউক্লিয়াসের মধ্যে বিভিন্ন জিনিসের আদান প্রদান হয় সো ওই জিনিসগুলো আপনারা অত ডিটেলস না জানলেও চলবে আচ্ছা নিউক্লিয়ার পোর্ট থাকে আর নিউক্লিয়াসের মধ্যে কি থাকে ডিএনএ অথবা আর এনএ থাকে বাট দুইটাই থাকে যদি আপনার সেটা প্রকৃত সেল হয় প্রকৃত কোষ যেটা আমরা বলি আর একটা সেল হলো আদি কোষ সো আদি কোষে দেখা যায় যে এগুলো কম বেশি থাকে তো আবার নাও থাকতে পারে আবার কখনো ডিএনএ আর এনএ দুইটাই থাকতে পারে আবার একটাও থাকতে পারে সো নর্মালি দেখা যায় যে হিউম্যান সেলগুলোতে আমার ডিএনএ আর এনএ সবই থাকে ডিএনএ প্লাস আর এনএ সবই থাকে ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে সবই থাকতে পারে কিন্তু ভাইরাস মনে রাখবেন অলয়েস ভাইরাসের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের মধ্যে হয় ডিএনএ থাকবে আর নয়তো আর এনএ থাকবে কখনো দুইটা একই সাথে থাকবে না এটা ভাইরাসের ক্ষেত্রে এক্সেপশনাল ভাইরাসের ক্ষেত্রে ডিএনএ অথবা আর এনএ যে কোনো একটা থাকবে কখনো দুইটা থাকতে পারবে না বাট হিউম্যান সেল বলেন প্লান্ট সেল বলেন প্রোটোজোয়া বলেন হেলোমেন্থিক বলেন ব্যাকটেরিয়া বলেন সবার ক্ষেত্রে দুইটাও থাকতে পারে আবার একটাও থাকতে পারে কিন্তু ভাইরাসের ক্ষেত্রে অনলি একটা থাকবে ডিএনএ থাকলে আর এনএ থাকবে না আর এনএ থাকলে ডিএনএ থাকবে না এরপরে আসে যেটা সেল ফাংশনাল সিস্টেম অফ দ্য সেল আমাদের সেল কীভাবে ফাংশনালি কাজ করতেছে এখন আমরা জানি আমাদের সেল মেমব্রেন আপনারা সেল মেমব্রেনের ফাংশনগুলো একটু পড়েন বইয়ে আসে এটা এইখানে না থাকলে আপনারা যে গাইড বই পড়েন কিংবা আপনাদের অন্যান্য যে বইগুলো আছে ওই বইগুলোর মধ্যে সেল মেমব্রেনের ফাংশনগুলো পড়বেন এখন আমরা জানি যে সেল মেমব্রেনটা কেমন সেমি পারমিয়েবল অর্থাৎ সেমি পারমিয়েবল বলার কারণ কি এই সেল মেমব্রেন দিয়ে বিভিন্ন জিনিস ভেতরে ঢুকতে পারে আবার ভেতর থেকে বেশ কিছু জিনিস বাইরে বের হইতে পারে এখন সেল মেমব্রেন ভেদ করে একটা সেলের জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন অক্সিজেন নিউট্রিশন ভিটামিন মিনারেল সব কিছু যাইতেছে সেলের মধ্যে সেল সেইগুলো কি ইউটিলাইজ করতেছে সেইগুলো ইউটিলাইজ করে নিজের প্রয়োজনীয় যে অভাবগুলো আছে সেগুলোকে পরিপূর্ণ করতেছে বা সেগুলোকে মানে মেটাইতেছে তো একটা সেলের বেঁচে থাকার জন্য তো অবভিয়াসলি খাবার দরকার এখন শুধুমাত্র সেল কখনোই এই ব্লাডের বা সার্কুলেশনের উপর ডিপেন্ড করে না সার্কুলেশন কেন সার্কুলেশন কি হয় ব্লাডের মাধ্যমে নর্মালি আমার অক্সিজেন নিউট্রিশন ভিটামিন তারপরে যে কার্বোহাইড্রেটের যে গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজ যা আছে যে নিউট্রিশনাল সাবস্টেন্সগুলো আছে এগুলো নর্মালি আসে এছাড়াও আমার সেল অন্যান্যভাবেও অন্যান্য ওয়েতেও তার নিজস্ব প্রয়োজনে তার নিজস্ব প্রয়োজন মানে নিউট্রিশন প্রয়োজন বা যে কোনো প্রয়োজনে আমার বিভিন্ন রকম ফাংশান করে থাকে তার মধ্যে দুইটা টার্ম পড়বেন একটা হলো এন্ডোসাইটোসিস একটা হলো এক্সোসাইটোসিস এখন এন্ডোসাইটোসিস আর একটা পাবেন এক্সোসাইটোসিস তো
सेल थे जिनटा बेर हो जाए ये हलो एक्सपेल आउट हो गो तो धरने जी जिस एक्सपेल आउट हो गए एम जी जिस सेलर मध्य ढुक से बताते एंडोसाइटोसिस मेटाबलिजम हार पर जे जिन लागे ना वेस्ट से जिस हमारे सेल थे बेर हो जाते से तो लाथी मेरे सेल बेर दी से एक्सोसाइटोसिस सो एट हलो नर्माल जो एक ग्रसलि जो बी से हलो विषय एन सब समय ये विषय है ना बाट मेन विषय यटाई एन ये एंडोसाइटोसिस सेलर मध्य एक् ढुकते से सेलर मध्य विभिन्न जिस ढुकते परे एन से पार्टिकलगू लार्ज होते अथवा स्मल होते नर्माली जो स्म सज पार्टिकलगू जाए से स्म सज पार्टिकलगू के धरते से धरार पर सेलर मध्य ढुकईते से सेलर मध्य ढुकान पर जो ओ ते मेकानिजम होते कि डायजेशन मेटाबलिजम होते से बी पिनोसाइटोसिस सो पिनोसाइटोसिस क्षेत्र में देखा जाए यहाँ स्म सज पार्टिकलगू सेलर मध्य ढुकते से तो एखे जे जे सेलर मध्य नर्माली सेलगू कारा इट एक विषय जो कौन सेलर मध्य ढोके सब सेलर मध्य ढोके ना नर्माली आर बी सर मैक्रोफेस मैक्रोफेस टाइप सेल जगह आज है मैक्रोफेस सेल नर्माली मैक्रोफेसर मध्य एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस है ये सेलगू देखा जाए विभिन्न पार्टिकलगुलारे मैं एनगालफ कर एनगालफ मान हलो गिले फेला सो एनगालफ कर सो ये एनगालव कर बडी डिफेंसिव सेल तो डिफेंसिव सेलर मध्य नर्माली ये फांगशन कैरेक्टरिस्टिक्स आज कार ये मैक्रोफेजर सो मैक्रोफिजे जो स्म सज पार्टिकलगुलर एनवल्व कर तक से बी पिनोसाइटोसिस और जो लार्ज सज बड़ोधर एक पार्टिकल धरें बैक्टेरिया भाइर बड़ो सज एक बैक्टेरिया ढुक से जो से इनगाल कर तक से बी फैगोसाइटोसिस तो फैगोसाइटोसिस टर्मटार साथ अपना अलरेडी परिचित बाट पिनोसाइटोसिस मे भी अपने अनेक नतून एन पिनोसाइटोसिस कौन पिनोसाइटोसिस बोलते स्म सज पार्टिकल और खूब रैपिडलि है मैंने मैक्रोफेस जख ही देखते छोटो एक सबस्टेंस आससे एकदम धप कर खे फिलसे सो यार पिनोसाइटोसिस और जो फैगोसाइटोसिस होते से फैगोसाइटोसिस अबियलि लार्ज पार्टिकल एट पार्टिकल होते हैं पार्टिकल मैंने तो ये यहाँ पार्टिकल जिनते लिविंग होते नन लिविंग होते बाट स्म जेटते पिनोसाइटोसिस क्षेत्र से पार्टिकल्स बोली ना नर्माली पिनोसाइटोसिस क्षेत्र से पार्टिकल्स बोली ना कारण कि से भाइर बैक्टेरिया ना होते अन्न पार्टिकल्स अन्न्य सबस्टेंस होते सो से सबस्टेंस होते पार्टिकल होते कि जो अपना फैगोसाइटोसिस से मलिकल्स बोली ना सेलवेज बोली पार्टिकल्स अर्थात पिनोसाइटोसिस क्षेत्र में आनी मलिकल्सों बोलते मलिकल्स आर पार्टिकल्सों बोलते कि लार्ज जो ही आसें से पार्टिकल्स मलिकल्स है ना सो हमें फैगोसाइटोसिस क्षेत्र में अलवेज क्यों बोलो से पार्टिकल्स नट मलिकल्स सो पिनोसाइटोसिस फैगोसाइटोस डेफिनेशन एक पढ़वें एखे देखें एक सबुज कलर दिए एक जिस मार्क कर ह्वाट कजेज द सेल मेमब्रेन गो थ्रु द नेसेसारि कन्ट्रक्शन फ्रम द पिनोसाइटो फिजिकल इज इज आनक्लियर एन कि कारण एक सेलर मध्य पिनोसाइटोस होते से क्योंकि एखो जरा फिजिओलजिस्ट आखिर बेर करते पर नहीं क्यों आसले पिनोसाइटोसिस नर्माली बाट एपिनोसाइटोसिस हर जो हमारे एटीपी खरच करते हैं अर्थात एक सेल के एटीपी खरच करते हैं कि खरच करते हैं एटीपी अर्थात जो पिनोसाइटोसिस होते से फैगोसाइटोसिस होते से यो क्योंकि एमनी अटोमेटिकली है ना एगो एक एक्टिव प्रसेस और एक्ट प्रसेस जेहतु एखे सेल विभिन्न रकम फांगशनल एक्टिविटेड हो विभिन्न रकम क्षेत्र करते दैट सो एखे एनार्जी खरच है अर्थात ये सेलगुलर एनार्जी मैं एक्सपेन्डेसर करते हैं अर्थात मैक्रोफेज काजगला करते हैं पिनोसाइटोसिस हक और कि फैगोसाइटोसिस हक दूटा क्षेत्र ही देखा जाए एनार्जी खरच करते हैं एनार्जी आसें कोथ एटीपी थे और एटीपी आसने कोथ मैटोकंडिया के सेटाई बोलते तो ये ये देखें सुंदर एक छवि आज विभिन्न रकम पार्टिकल्स ढुक से पार्टिकल्सगू ढुकार पर पिनोसाइटोसिस तो स्म पार्टिकलगू पिनोसाइटोसिस लार्ज पार्टिकल हम तो फैगोसाइटोसिस हर पर यहीगुलर हजम कर कि आर आक जिस एखे एक बोलते भूले गेसि जो हमारे स्म पार्टिकल हूँ किंबा लार्ज पार्टिकल हूँ एक माइ मैक्रोफेज मन करें ये एक मैक्रोफेज तो जिस मैक्रोफेजर मध्य ढुक है एक् मन कर मैक्रोफेजर मध्य ढुक से एटारे तो डायजेस्ट करते हैं हजम करते हैं ब्रेकडाउन करते हैं ये जिसटार डायजेस्ट कर मैक्रोफेजर मध्य क्यों थे लाइसोजम तो जो छोटो छोटे लाइसोजम थे लाइसोजम तो तक अटोफेक हिसाब से क्ज कर लाइसोजम जो वाल से सिरे फेटे ये लाइसोम मध्य जो एनजाइमगुल्लो आए जो हाइड्रोलैज एनजाइम आए हाइड्रोलैज एनजाइम बेर हो ये अर्गानलिस आए से ही पार्टिकल हक अथवा मलिकल्स हक से डायजेस्ट कर फेल्बे मैंने एकदम हजम कर फेल्बे तो जेटा डायजेस्ट हार मत से डायजेस्ट हो ग डायजेस्ट हो जान जे जिनिस तैरि होते जी एंड प्रोडक्ट होते जो सेलर क्षेत्र लागे सेल से यूज करें 
আর যদি সেটা ইউজ করার মতো না থাকে দেখা গেলো কোনো একটা ওয়েস্ট তৈরি হয়েছে তখন এই যে রেসিডুয়াল বডি বলি ওয়েস্ট অর্থাৎ এই জিনিসটার পরে যে ওয়েস্ট হবে অর্থাৎ পিনোসাইটোসিস এবং ফ্যাগোসাইটোসিস পিনোসাইটোসিস অথবা ফ্যাগোসাইটোসিস হওয়ার পরে যে ওয়েস্টটা তৈরি হয় যেটা আমার ছেলের ক্ষেত্রে লাগবে না ওই ওয়েস্টটা আমরা বলি কি রেসিডুয়াল বডি ওয়েস্টটাকে আমরা কি বলতেছি রেসিডুয়াল বডি এই ওয়েস্টটা মানে রেসিডুয়াল বডি হিসেবে দেখেন বের হয়ে যাইতেছে এক্সারশান হয়ে যাইতেছে বা এক্সক্রিয়েশান হয়ে যাইতেছে তো এটা বের হয়ে যাবে সেল থেকে এটা আমার ছেলের ক্ষেত্রে লাগবে না সো এই যে দেখেন হট দ্য লেফট দ্য রাইসি বেসিক্যাল আর কল দ্য রেসিডুয়াল বডি রিপ্রেজেন্ট দ্য ইন্ডাইজেটিভাল সাবস্টেন্স এটা এন্ডোসাইটোসিসের মাধ্যমে আমার সেল থেকে বের হয়ে যাবে তো ফ্যাগোসাইটোসিসের যে বিভিন্ন রকম স্টেপস আছে এই ফ্যাগোসাইটোসিসের স্টেপসটা আপনারা ডাব্লিউ বিসি পড়ার সময় পড়বেন এখন এই মুহূর্তে আপনাদের এই জিনিসটা খুব বেশি লাগবে না এটা হলো ডাব্লিউ বিসি পড়ার সময় ফ্যাগোসাইটোসিস আর এখানে বিভিন্ন রকম স্টেপস আছে তখন আপনারা পড়বেন এটা ব্লাড ফিজিওলজিতে আপনাদের পড়ানো হয় অপশনাইজেশান কী জিনিস তখন ওই ফ্যাগোসাইটোসিসের মধ্যে একটা স্টেপস আছে অপশনাইজেশান তো অপশনিনের প্রতি যে এই ম্যাক্রোফিজের যে একটা আকর্ষণ বা অপশনিনের প্রতি বা যে অপশনিন জিনিসটা একটু বোঝাই এখানে একটু কথা বলি যে ফরেন যে বডিগুলো আমাদের বডিতে ঢোকে তারা বিভিন্ন রকম কেমিক্যাল রিলিজ করে তো সেখানে কেমিক্যাল রিলিজ থেকে এই অপশনিন রিলিজ হয় তো আমাদের বডির যে ম্যাক্রোফেজ থাকে এই অপশনিনের প্রতি এদের একটা অ্যাট্রাকশান থাকে কোথাও অপশনিন রিলিজ হলে ম্যাক্রোফেজ যদি বুঝতে পারে ম্যাক্রোফেজ অপশনিনের দিকে ধাবিত হয় তো এটার আমরা বলি অপশনাইজেশান এটা আপনার এই ফ্যাগোসাইটোসিসের একটা প্রসেস ফ্যাগোসাইটোসিসের মধ্যে এটা পড়তে হয় ফ্যাগোসাইটোসিস বেশ কয়েকটা স্টেপসের মধ্যে একটা অপশনাইজেশান তো এই কেমিক্যাল গ্রেডিয়েন্টের এগেনস্টে আমার ম্যাক্রোফেজ চলা শুরু করে যে দেখে যে ওইখানে যেই যা সাবস্টেন্সটা এই অপশনে রিলিজ করছে সেটার যে ধরে ধরে অ্যাটাচমেন্ট করে অ্যাটাচমেন্ট করে এই ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া সেটার মেরে ফেলে তো এটা আপনার আস্তে আস্তে জানবেন এখন না জানলেও চলবে তখন এই যে লাইসোজম ডাইজেস্ট পিনোসাইটোটিক অ্যান্ড ফ্যাগোসাইটিক ফরেন সাবস্টেন্স ইনসাইড দ্য সেল তার মানে লাইসোজম সকল ধরনের যেই সাবস্টেন্সগুলো ভিতরে ঢুকছে এই যে যে ফরেন সাবস্টেন্সগুলো ঢুকছে সেইগুলো এই যে ভেঙে সুরে নষ্ট করে ফেলতেছে এই তো এই টকে যেটা আমি বললাম এটা করতেছে আর কি তো ওইটা তো বুঝতেই পারছেন একটু রিং পড়লে বুঝতে পারবেন এরপর আছে অটোফেগি অ্যান্ড রিসাইক্লিং অফ দ্য সেল অর্গানালিস সো অটোফেগি লাইসোজমটাকে অটোফেগি বলার একটা রিজন হয়েছে এটা হলো কি টু ইট ওয়ান সেলফ অর্থাৎ লাইসোজম লাইসোজমে যে সেল এই মেমব্রেনটা যখন রাপসার হবে তো রাপসার হয়ে যখন সেল মেমব্রেন এই লাইসোজমে যে মেমব্রেন সেটা রাপসার হয়ে গেছে রাপসার হওয়ার পর সাবস্টেন্সগুলো বের হয়ে গেছে এই সেলটাকেও তো ও হজম করে ফেলবে আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে হজম করে ফেলবে দ্যাটস ওয়াই এটার আমরা বলছি টু ইট ওয়ান সেল নিজেরাকেও খাইতেছে আশেপাশে যারা আছে তাদেরকেও ডিগ্রেড করে ফেলতেছে দ্যাটস ওয়াই এটার বলা হয় অটোফ্যাগোজম ঠিক আছে এটার ডাবল মেমব্রেন দুইটা মেমব্রেন আছে প্রোটেক্টিভ প্লেয়ার হিসেবে এটা দুইটা মেমব্রেন আছে এখন এখানে আবার সেই আর একটা টার্ম ঘুরে ফিরে আসছে প্রোটিন সিনথিস অফ দ্য রাফ এন্ডোপ্লাজম রেটিকুলাম আমরা এখন একটু খেয়াল করি এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তো এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের ফাংশন কিন্তু আমরা অলরেডি পড়ে আসছি সো যেটা এই এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম অর্থাৎ যে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সাথে রাইবোজম থাকবে তারা কি করবে প্রোটিন সিনথেসিস করবে প্রোটিন সিনথেসিস করবে এন্ডোপ্লাজমিকের সাথে যদি নো রাইবোজম তাহলে সে কী করবে লিপিড সিনথেসিস করবে সো এই দুইটা জিনিস একটু মনে রাখলে হবে আর এখানে যে লিপিডটা থাকে সেটা নর্মালি কী থাকে ফসফোলিপিড এবং কোলেস্ট্রল এটুকু জানলেই হবে এখান থেকে খুব বেশি কিছু আপনাদের লাগবে না এরপরে আছে আদার ফাংশান একটু দেখে রেখেন আদার ফাংশনের মধ্যে এন্টোপ্লাজম রেটিকুলাম আর কী কী ফাংশান আছে এরা কিছু এনজাইম তৈরি করে যেটা কী করতেছে গ্লাইকোজেনকে কন্ট্রোল করতেছে অর্থাৎ গ্লাইকোজেন ভেঙে গ্লুকোজ তৈরি হয় এবং গ্লুকোজটা তৈরি হয়ে কী করতেছে আর আলটিমেটলি এনার্জি সিন মানে এনার্জি প্রোভাইড করে এখন গ্লাইকোজেনটাকে ভেঙে ফেলাকে গ্লাই গ্লাইকোজেনোলাইসিস বলে অর্থাৎ এটা আপনারা মেটাবলিজমের মধ্যে গেলে পাবেন এখন আপনাদের বললে হয়তো অনেকে বুঝবেন না এটা মেটাবলিজম কার্ডের মধ্যে পড়ানো হবে তো ওইটা কী করে গ্লাইকোজেন ভেঙে এনার্জি প্রোভাইড করে এখন এখান থেকে এন্ডোপ্লাজমেটিকলাম থেকে কিছু এনজাইম রিলিজ হয় যারা এটার কন্ট্রোল করে যাতে বেশি বেশি গ্লাইকোজেন ভেঙে না যায় আবার গ্লাইকোজেনটা নর্মাল লেভেলের মধ্যে থাকে এরকম বেশ কিছু ফাংশান এখানে আসে আর কি করে এরা কিছু ডিটক্সিফিকেশান ফাংশান হিসেবে কাজ করে এখন ডিটক্সিফিকেশান ফাংশানটা হলো টক্সিক জাতীয় পদার্থরে ডিটক্সিফাই করা অর্থাৎ টক্সিক সাবস্টেন্স আছে সেটার ভেঙে জুড়ে নন টক্সিক সাবস্টেন্সে কনভার্ট করা এখন এই নন টক্সিক সাবস্টেন্সে কনভার্ট করতে পারে কী কীভাবে সেটা কোয়াগুলেশান প্রসেসের মাধ্যমে করতে পারে অক্সিডেশনের মাধ্যমে করতে পারে হাইড্রোলাইসিসের মাধ্যমে করতে পারে কনজুকেশান করতে পারে এবং সেটা নর্মালি করে কি গ্লুকোরনিক অ্যাসিড
सो यार एक डिटक्सिफाइंग फांगशन आपनारा एट मे रखते पर भलो ना मना रखते पर खूब को समस्या नहीं कई एंडोप्लमिक जो है राफ एंड स्मूथ एरा कि ये एक भलोक मने रेखें कारण वो जिस लागे एर पर गोलगिया पार्टस गोलगिया पार्टसर एक फांगशन आज है ये हलो सिनथेसिस कर कार्बोहड्रेट विभिन्न टाइपर कार्बोहड्रेट एखे विभिन्न रकम कार्बोहड्रेटर मध्य नर्माली जो है हलो पलिसाइड अपनारा कार्बोहड्रेट पड़ा समय पड़बें पलिसाइड ये पलिसाइडर मध्य विभिन्न रकम टर्म्स आपनारा पलिसाइडर उपरे सैकाराइडर उपर भित अनेक नाम आए मनोसाकाराइड डायसाकाराइड अलिगोसाइड पलिसाइड तो पलिसाइडे देखा जाए मोर दैन टेन सैकाराइड थे मनोसाकार थे तक के पलिसाइड ये पलिसाइड सिनथेसिस करे के गोलगिया पार्टस सो गोलगिया पार्टस की करते पलिसाइड सिनथेसिस करते सो पलिसाइड इज नाथिंग बाट कार्बोहड्रेट सो गोलगिया पार्टस फांगशन की कार्बोहड्रेट सिनथेसिस हेल्प कर और कि एरा जिन तैरी कर जिन सिनथेसिस करोनिक एसिड तो हायलोनिक एसिड यह नाम अलरेडी एक जगह पड़स स्पार्म क्षेत्र पड़े आसान क्योंकि एट स्पार्म क्षेत्र जे पड़े आसान जो स्पार्म एक्रोजमे थके स्पार्म आँखी ए रकम एक स्पार्म तो जो स्पार्म माथा ये माथा यार बी एक्रोजम तो एक्रोजमे थे तो ये हायलोरिक एसिड एक डिग्रेडिंग फांगशन आवाम लेयार्ट के डिग्रेड कर भेतरे ढुकते हेल्प कर क्योंकि अपनारा एखे देखें ये हायलोरिक एसिडर वोटार के अनेक धरण फांगशन आए और अनेक धरण इम्पर्टेंट फांगशन आज है जो बडी से विभिन्न जैगे से हेल्प कर हायलोरिक एसिडर मेजर की फांगशन आज है से कलकुल सो एट मेजर फांगशन मेजर कम्पोनेंट अफ द प्रोटीओ ग्लैकन हमारे बडी विभिन्न रकम प्रोटीओ ग्लैकन आए अर्थात प्रोटीन और ग्लैकोजें एक कम्बिनेशन जो बोलते प्रोटीओ ग्लैकन और प्रोटीओ ग्लैकन गुलर मेजर एक कम्पोनेंट है हायलोरिक एसिड हायलोरिक एसिड की तैरि कर नर्माली प्रोटीओ ग्लैकन तैरते हेल्प कर तो हायलोरिक एसिड प्रोटीओ ग्लैकन तैरते सिनथेसिस हेल्प करते कि करते ग्राउंड सबस्टेंस ये ग्राउंड सबस्टेंस अपनारा पा बोन्सर मध्य एट नर्माली बोन्स कार्टिलजर मध्य ग्राउंड सबस्टेंस नाम एक सबस्टेंस थे जो एक बोन्सर दृढ़ता प्रदान कर तो दृढ़ता प्रदान कर मैं शक्त हुई तेल कर ग्राउंड सबस्टेंस सो एट हलो नन अर्गानिक सबस्टेंस तो ग्राउंड सबस्टेंसर मध्य आसल क्यी थे नर्माली एटे बी ग्राउंड सबस्टेंस जो है कोलाजें फाइवर थे ये कोलाजें फाइवर कारण बोन्स अनेक बस शक्त है सो य जिस तैरि करते हमारे हेल्प करते थे हायलोरिक एसिड एरपर और जिस आता कि अर्गानिक मैट्रिक्स तैरि करते हेल्प कर अर्गानिक मैट्रिक्स कीसर अर्गानिक मैट्रिक्स तैरते हेल्प कर बोन्स और कार्टिलेस बोन्स एंड कार्टिलेस जी एक आगे बोले आसि सो एट तैरि करते हेल्प कर और क्या किस सेल एक्टिविटर सबसे हेल्प आसे धरें को सेल एक्टिविटीज तपर सेल माइग्रेशन सेलर चलाचले हेल्प कर प्रोलिफारेशन एक जैगे और एक जगह जाते ट्रांसमिट होते कन्भार्ट होते हेल्प कर सरकम बेस किसान फांगशन आज है गोलगिया पार्टस जगह अपना एक रिडिंग दिल पड़े एरपर जो पेजा देखते हैं एखान के अपना किसान लागे ना एरपर आज एडिनोसिन ट्राइफसफेट अर्थात ए टीपी ए टीपी जो स्ट्राक्चार देखते हैं एखे आज एडिन एक ग्रुप आए और एक देखते हैं रायबो सूगार आ सो एडिन एक निक्लोटाइड ये अपना डीएनए आर एन ए स्ट्राक्चार पड़ा समय पा जो है जेनेटिक्स चैप्टार आए बायोकेमिस्ट्री से पड़बें सो ये एक्त अने के जान नामगुल स्ट्राक्चारगल अने परिचित ना अब अने परिचित थकते हो को समस्या नहीं सो एडिन एक रबोज सूगार लागे तो रबोज सूगार लागार पर रबोज और एडिन तीन फसफेट एक फसफेट ए एक फसफेट ए एक फसफेट तीन फसफेट लेगे लागार कारण यार नाम देसी एडिन देखें एखे नाम ग्रुप आज एडिन आो एडिन ट्राई मैं तीनटा एडिन ट्राई फसफेट सो जेहतु तीन फसफेट आई कारण नाम है ट्राई ट्राई और एरा कि नाइट्रोजें सबस्टेंस नाइट्रोजें सबस्टेंस कैन ये एडिन देखें एडिन मध्य देखें नाइट्रोजें आई नाइट्रोजें सो नाइट्रोजें थार कारण यार नाइट्रोजें सबस्टेंस इटार निक्लोटाइडो बी सो एट एडिनोसिन ट्राई फसफेटर स्ट्राक्शन जानते पर भलो ना जानले को समस्या नहींट यहाँ माझे माझे भाई भाती क्योंकि आँकते दे मैं एडिनोसिन ट्राई फसफेटर स्ट्राक्चार कम से क्योंकि माझे माझे भाई भाते आँकते देट इट अपने फिजिओलजी आँकते दे दिले बायोकेमिस्ट्री दे कैमिकल प्रोसेस तो ग्लुकोज थे ग्लैकोलैसिस ये अपने लागे ना एक् मना रखें बडी एटीपी तैयार क्यों ये अपनारा मेटाबलिजम कार्डे पड़बें सो मेटाबलिजम कार्ड तो अपना पाए बायोकेमिस्ट्री से सो इट हलो बोकेमिस्ट्री पढ़ा तो बैकमस्ट्रीते मेटाबलिजम पड़बें अलरेडी क्योंकि अपना इंटरमिडिएट पड़े आसान सैटिक एसिड सैकेल अथवा क्रेप चक्र ये क्रेप सैकेल बांगला हलो क्रेप चक्र तो अपना एक क्रेप चक्र देखे आसान अने के जी स्कीप कर आसान बाट अपने मेटाबलिजम कार्डर मेन टपिक्सा हल क्रेप चक्र 
আমার ক্রেপ সাইকেল এটার একাধিক নাম আছে ক্রেপ সাইকেল সাইট্রিক অ্যাসিড সাইকেল আরও অনেক নাম আছে সেগুলো আপনারা মেটাবলিজম কার্ড পড়ার সময় জানতে পারবেন সো এই ক্রেপ সাইকেলের মাধ্যমে তৈরি হয় আমার গ্লুকোজ থেকে নর্মালি এই গ্লুকোজটা ক্রেপ সাইকেলের মধ্যে প্রবেশ করে প্রবেশ করে আমার এটিপি জেনারেশন করা আলটিমেটলি এন্ড বিভিন্ন টাইপসের এটিপি আছে আটত্রিশ কোথাও আটত্রিশ মানে অ্যানারোবিক অক্সিজেনের উপস্থিতিতে অনুপস্থিতিতে এরকম বিভিন্ন টাইপসের জিনিসপত্র আছে এখানে বেশ কিছু জিনিস লেখা আছে আপনারা একটু রিডিং পড়তে পারেন হয়তো অনেকে বুঝবেন অনেকে বুঝবেন না কিন্তু এটা আপনাদের এই মুহুর্তে এই ফিজিওলজিতে লাগবে না এটা মেটাবলিজমটা আপনাদের বায়োকেমিস্ট্রিতে আলাদা পড়ানো হবে এ কারণে আমি এটা সম্পর্কে এখানে ডিটেলস আলোচনা করতেছি না সো মনে রাখবেন ক্রেপ সাইকেলের মাধ্যমে এটা তৈরি হয় তো এটার আবার দুইটা পাথ হয়ে আছে একটা আছে অ্যানারোবিক আর একটা আছে হলো অ্যারোবিক তো যেটা অ্যানারোবিক সেটা অক্সিজেনের অনুপস্থিতে আর যেটা অ্যারোবিক সেটা অক্সিজেনের উপস্থিতিতে সো অক্সিজেনের উপস্থিতিতে হয় আটত্রিশ এটিপি আর দেখা যায় যে অ্যানারোবিক হয়েছিল দুইটা টু এটিপি এরকম তৈরি হয় সো এই জিনিসটা হয় এটা আপনারা একটু পড়বেন তারপরে আছে এটিপি ফর সেলুলার ফাংশান এখন আমরা এটিপি আমার বডিতে কী কী ফাংশান করতেছে সেগুলো ট্রান্সপোর্ট অফ সাবস্টেন্স থ্রু মাল্টিপল সেল মেমব্রেন এখন একটা সেল মেমব্রেন সেল মেমব্রেনের মধ্যে দিয়ে কোনো একটা সাবস্টেন্সকে ট্রান্সমিট করতে হেল্প করতেছে কে এটিপি সিনথিস অফ ক্যামিক্যাল কম্পাউন্ড ক্যামিক্যাল কম্পাউন্ড সিনথেসিস তৈরি করার ক্ষেত্রে আমার এটিপি খরচ দিতেছি আর কিছু হচ্ছে মেকানিক্যাল ওয়ার্ক এই মেকানিক্যাল ওয়ার্কগুলো মানে ঠিকঠাকভাবে চালনা করার জন্য আমার কী দরকার এটিপি দরকার এরপরে আর এখানে যা আছে এগুলো আপনার লাগবে না এরপর সে লোকোমোশন অফ দ্য সেল লোকোমোশন মানে হলো লোকোমোশন মানে হলো মনে রাখবেন মুভমেন্ট চলাচল সো লোকোমেশন বলতেছে আমরা আমাদের একটা সেল দুইভাবে চলতে পারে একটা সেল অ্যামিওয়েড অ্যামিওয়েড মুভমেন্ট আর একটা সেল হলো সিলিয়া বা সিলিয়ারি মুভমেন্ট এখন এই অ্যামিওয়েড মুভমেন্টে একটা সেল দেখা যাবে এটা প্র্যাকটিক্যালি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যায় কিন্তু সিলিয়ারি মুভমেন্টের ক্ষেত্রে সিলিয়াগুলো জাস্ট নড়াচড়া করে এখন এই নড়াচড়াটা কেমন করে সিলিয়া নড়াচড়া তো দেখছেন ধান খেত এখন ধান খেতে যখন বাতাস বয় তো দেখেন যে ধান খেতের উপরে যে ধানের যে আগাগুলো থাকে এরকম দোল খায় মনে হতেছে যে ইয়ে মানে বাতাসের দোল দোল খাইতেছে তো ওই রকম সিলিয়ার মুভমেন্ট হয় সিলিয়াগুলোও দেখতে ওই রকম এই যে এরকম লম্বা লম্বা তো এগুলো কিন্তু মুভমেন্ট হয় মুভমেন্ট মানে এরকম দোল খায় তো এটা কিন্তু এক জায়গায় স্থির থেকে দোল খায় এ কারণে এটা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ট্রান্সমিট হয় না বাট দোল খাওয়ার কারণে মনে হয় যে একটা মুভমেন্ট চলতেছে কিন্তু অ্যামিওয়েড যে মুভমেন্ট হয় নর্মালি এই অ্যামিওয়েড মুভমেন্টটা আপনারা পাবেন এই যে ফ্যাগোসাইটোসিসের মধ্যে যে ম্যাক্রোফেজ দেখে আসছেন ওই ম্যাক্রোফেজে এই অ্যামিওয়েড মুভমেন্ট হয় এখন অ্যামিবার আপনার ছবিও কিন্তু আপনারা ইন্টারমিডিয়েট এগিয়ে আসেন এই অ্যামিবার মুভমেন্ট হয় তো অ্যামিবার মুভমেন্টটা কেমন হয় বাচ্চা দেখছেন ছোটো বাচ্চা সো ইনফ্যান্ট যারা হামাগুড়ি দেয় চলাচল করে ইনফ্যান্ট ছোটো বাচ্চা এক বছরের কম তারা কিন্তু হাঁটতে পারে না সো ইনফ্যান্ট বাচ্চারা যখন হামাগুড়ি দিয়ে চলাচল করে ওদের যে মুভমেন্ট হয় নর্মালি অ্যামিওয়েড মুভমেন্টটা অমনই দেখতে হামাগুড়ি যেটা আমরা বলি ক্রাউলিং করে সো ক্রাউলিং লাইক মুভমেন্ট বাচ্চারা যেভাবে হামাগুড়িতে চলাচল করে ওইটা আমরা বলি অ্যামিওয়েড মুভমেন্ট টাইপের সো এটা দেখা যায় নর্মালি হোয়াইট ব্লাড সেল বাট সব হোয়াইট ব্লাড সেলের মধ্যে না দেখা যায় নর্মালি বেশি দেখা যায় ম্যাক্রোফেজের মধ্যে সো এটা হলো একটা লোকোমোশন অফ দ্য সেল আর সিলিয়া এই সিলিয়া আপনারা পড়বেন মাইক্রোবায়োলজিতে সো মাইক্রোবায়োলজিতে যে সিলিয়ার কথা বলছি এটা আবার দুই ধরনের আছে মোটাইল নন মোটাইল মোটাইল মানে হলো যেটা এই যে বললাম যে ধানের আগা যেমন নড়াচড়া করতেছে এইগুলো আমরা বলি মোটাইল মানে মুভ মানে একদম অ্যাক্টিভলি চলাচল করতেছে অ্যাক্টিভলি নড়াচড়া করতেছে আর একটা ছেলে নন মোটাইল সো নন মোটাইল কি ফ্লাজেলা আছে তো এটা মনে করেন ফ্লাজেলা এই ফ্লাজেলাটা নড়তেছে না আর একটা মনে করেন এই যে এরকম নড়তেছে তা আপনি আপনার চুলটাকে যদি স্ট্রেট করে রাখেন তো আপনার চুল মনে করেন বাতাসে নড়তেছে তাহলে আপনি সেটা বলবেন মোটাইল আর যখন আপনার চুলটা নড়তেছে না একদম শক্ত হয়ে আসে মনে করেন আঠা দিয়ে আপনি চুলটা শক্ত করে রাখছেন সো ওটা হয়ে যাবে তখন নন মোটাইল সো মোটাইল মানে হলো মুভমেন্ট হচ্ছে আর নন মোটাইল মানে মুভমেন্ট হইতেছে না এখন এরকম মোটাইল সিলিয়া কই থাকে আপনার নাকের মধ্যে থাকে নাকের মধ্যে বিভিন্ন রকম সিলিয়া থাকে যেটা আমরা বলি রেসপিরেটরি ট্র্যাক এই রেসপিরেটরি ট্র্যাকটের মধ্যে বিভিন্ন রকম সিলিয়া থাকে তারা হলো মোটাইল সিলিয়া আরও কিছু সিলিয়া থাকে এটা হলো ও ম্যানদের ক্ষেত্রে থাকে ইউটারাসের মধ্যে থাকে ফিলোপিয়ান টিউব এই ওভারি এবং স্পানগুলোর এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ট্রান্সমিট করার জন্য ওখানে ফিলোপিয়ান টিউবের মধ্যে আপনার বেশ কিছু এই সিলিয়া থাকে ওরা কী করে এই ওভামগুলোর ধাক্কা দিয়ে দিয়ে ইউটারাসে পাঠাই দেয় সবগুলো আপনারা আরও পরে জানবেন সো এই হলো আপনাদের মুভমেন্ট অর্থাৎ সিলিয়া এবং সিলিয়ারি মুভমেন্ট তো যারা নড়চড়া করতেছে তারা
তারপর সেল মেমব্রেনের ফাংশন পড়বেন সেলের ফাংশন পড়বেন সেল আঁকা কিভাবে আঁকবেন ছবিগুলো আঁকা শিখবেন এই জিনিসগুলো এইগুলো খুব বেসিক জিনিসপত্র এখান থেকে না পারলে স্যার ম্যাম খুব মাইন্ড করে সো আপনারা সেলটা ভালো করে পড়বেন এখান থেকে খুব বেশি যে প্রশ্ন হয় তাও না আবার খুব কম প্রশ্ন হয় তাও না এটা আপনার বেসিক জিনিসপত্র এটা আপনার লাগবেই এটা নট অনলি ফিজিওলজি বাট অলসো আপনার অ্যানাটমিতে লাগবে এবং এটা বায়োকেমিস্ট্রিতেও লাগবে সো দ্যাটস হয় এই সেল অ্যান্ড জেনারেল ফিজিওলজি অব দ্য সেল এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট সো আজকে এই পর্যন্তই যদি আপনাদের কোথাও কোনো সমস্যা থেকে থাকে কোনো কিছু না বুঝে থাকেন অবভিয়াসলি এই ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে জানাবেন থ্যাংক ইউ